வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து உயிர்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா ஸ்கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்புள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் முனைவர் சிவசங்கரமையா அவர்கள் மற்றும் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பித்து வருகின்ற வேதாத்திரியத்தின் விருதுகள் அனைவருக்கும் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகேஸ்வர் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கடந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து குருவின் குரல் தொடர் நிகழ்வின் மூன்றாம் பாகத்தில் வாழ்த்தும் பயணம் பற்றிய மேலும் சில கருத்துக்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பிலே தவத்தின் முடிவில் தன் வாழ்த்தாக இயற்றுகின்ற சங்கல்பத்தை பற்றி விளக்கத்தை நாம் சிந்தனை எடுத்துக்கொண்டோம் அதனைத் தொடர்ந்து இப்போது குடும்ப வாழ்த்து அதாவது தனி ஒருவன் நிறைவாக வாழ்ந்து முடிப்பதற்கு தன் வாழ்த்து போதும் தான் என்றாலும் தனிமை உலக நீதி அல்ல உயிர் இனம் என்றுதான் சொல்கிறோமே தவிர உயிர் என்று தனித்து பேசுவது இல்லை இயற்கையில் அந்தந்த இனங்கள் அந்தந்த இனத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதுதான் இயற்கை விதி காரணம் அது பாதுகாப்புக்கும் பராமரிப்புக்கும் இன விருத்திக்கும் துணை செய்வது அவற்றில் மனித வாழ்வுக்கு துணையாக வருபவர் வாழ்க்கை துணை என்ற ஒரு சிறப்பு பட்டத்தோடு வருகிறார் கணவன் மனைவி என்று சொன்னாலும் அதற்கு மெருகூட்டுகின்ற வகையிலே வாழ்க்கை துணை என்ற சிறப்பு பட்டம் தம்பதற்கு மட்டுமே உண்டு இல்லறத்திற்கு அடித்தளம் புனிதமான தெய்வீகமான கணவன் மனைவி உறவு ஆழம் விழுதுகள் போல் உறவு ஆயிரம் வந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் வீழ்ந்து விடாதிருந்தேன் என்கிறார் கண்ணதாசன் மரத்திற்கு ஆணி வேர் வாழ்க்கையை தருவது போல இல்லத்திற்கு தம்பதியர் பந்தம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் கணவனோ மனைவியோ புண்ணியம் செய்தவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது பண்புள்ள நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணைதான் வேடிக்கையாக ஒரு சரித்திர நிகழ்ச்சியை சொல்வார்கள் சாக்கட்டிஸ் என்ற தத்துவ ஞானி அவரிடத்திலே அவருடைய சீடர் ஒருவர் கேட்டார் ஐயா வீட்டிலே திருமணம் செய்து கொள் என்று வற்புறுத்துகிறார்களே என்ன செய்வது என்றார் உடனே சாக்கடை சொன்னது இதுல என்ன தயக்கம் திருமணம் செய்து கொள் நல்ல மனைவி வாய்த்தால் ஆனந்தமாக வாழ்வாய் இல்லை என்றால் உலகுக்கு ஒரு தத்துவ மேதை கிடைப்பார் என்றார் எனவே இரு வகையின் திருமணம் நல்லதே என்று வேடிக்கையாக சொன்னார் சாக்கர்டிஸ் ஏனென்றால் அவருக்கு அமைந்த வாழ்க்கை துணை அது போல என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இது ராமகிருஷ்ண மகரிஷி வேதாத்திரி மகரிஷி போன்றவர்களுக்கு பொருந்தாது ஏனென்றால் சாரதாமணி அம்மையார் ராமகிருஷ்ண மகரிஷிக்கு உற்ற துணையாக இருந்த ஆன்மீகத்திலே மேன்மை தந்தவர் அதே போல மகரிஷியின் இரு வாழ்க்கை துணைவியரும் மகரிஷியின் ஆன்மீக பயணத்திற்கு உற்ற துணையாக அமைந்தவர்களே எனவே சாக்கட்டிசின் கருத்து 
பொதுவாக அல்லது ஒரு நகைச்சுவை எடுத்துக்கொள்ளலாமே தவிர உலகத்திற்கு வரக்கூடிய ஞானிகள் எல்லாம் அப்படித்தான் என்று நாம் பொருள் கொள்ளக்கூடாது சரி திருமணத்திற்கு பெண் தேடும் போது எந்த பெற்றோரும் அல்லது ஆணோ பெண்ணோ யாரும் சனியனை தேடுவதில்லை ஆண்கள் என்றால் மகாலட்சுமி போன்ற பெண்ணை தான் தேடுகிறார்கள் பெண்கள் என்றாலும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணை அழகும் பண்பும் உள்ள வாழ்க்கை துணை தான் தேடுகிறார்கள் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு இது போன்ற ஒரு வாழ்க்கை அமைகிறது என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பி பார்க்கின்ற போது மௌனம் தான் பதிலாகும் காரணம் வினை பதிவு நல்லதானால் வினை பயன்களிலே புண்ணியம் அதிகம் இருந்தால்தான் சிறந்த வாழ்க்கை துணை அமையும் தீவினை பதிவுகள் அதிகம் இருந்தால் அவற்றை அடித்து துவைப்பதற்கு ஆள் வேண்டுமே சுத்தம் செய்வதற்கு தகுந்த வாழ்க்கை துணைதான் அமையும் அவையை யார் சொல்வார் பர்த்தாவுக்கேற்ற பதிவிறது என்றால் இன்னாலும் கூடி வாழலாம் சற்றேனும் ஏறு மாறாக இருப்பாலே ஆமாயின் கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் என்கிறார் இதற்கு பொதுவாக மக்கள் புரிந்து கொண்ட கருத்து என்ன என்றால் மனைவி என்றால் எல் என்று சொல்வதற்கு முன் எண்ணையாக நிற்க வேண்டும் அப்படி இல்லாது ஏன் எதற்கு என்று கேள்விகளை கேட்டால் முரண்பட்ட வாழ்க்கை துணை என்றால் சொல்லாமல் ஓடிவிடு கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் என்றுதான் பொருள் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு அற்புதமான கருத்தை சொன்னவர் நம்முடைய வேதத்தை மகிழ்ச்சி அவர்கள் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு துறவு என்று பொருள் துறவு என்பது என்ன உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு துறவு என்கிறார் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவே துறவு இப்போ உறவிலே கண்ட உண்மை என்ன என்றால் உறவு நட்பு என்று மனிதர்களோடு நாம் இணைந்து வாழ்கின்ற போது அந்த உறவிலே நாம் காண வேண்டிய உண்மை என்ன என்றால் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்மவினை பதிவுகள் உண்டு வாழ்ந்து பெற்ற அனுபவங்கள் உண்டு சுயமாக சிந்திக்கின்ற திறம் உண்டு அவரவர்களுக்கென்று தனித்த விருப்பு வெறுப்புகள் உண்டு இவற்றெல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் அனுசரித்து கொண்டு வாழ்கிறோமே தவிர என் விருப்பப்படிதான் வாழ வேண்டும் என்றால் எப்படி சாத்தியமாகும் இயற்கையில் அது சாத்தியம் இல்லை அப்போ சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாகம் என்ற பண்புகளோடு கூடி வாழ்வதுதான் இல்லறத்தின் அடிப்படை என்கிறார் மகர்ஷி அவர்கள் நல்ல வாழ்க்கை துணையோ அல்லது முரண்பட்டதோ இன்னார்க்கு இன்னார் என்று எழுதி வைத்தானே தேவன் அன்று என்று சொல்வார்கள் அவர் அவருடைய வினை பதிவுகளே அவர் அவர்களுக்கு தகுந்த வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கிறது என்கிறார் மகர்ஷி எனவே இதற்கு இது என்பதை தவிர வேறு பொருத்தம் இல்லை என்பதை இயற்கை தேர்வு செய்கிறது எனவே நன்றோ தீதோ அமைந்த வாழ்க்கை துணையை கொண்டு வாழ்ந்து முடிப்பதுதான் விதி கணவன் மனைவியின் பதிவுகளுக்கு தகுந்தபடிதான் குழந்தைகளும் உருவாகின்றன உதாரணமாக ஒரு நாய்க்குட்டி வாங்கும் போது அதன் தாயை பற்றிய விவரங்களை கேட்கிறோம் நண்பர் வீட்டு நாய்க்கு அறிவு கூர்மை இருந்தால் அது குட்டி எனும் போது நமக்கொன்று வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் சுவையான மாம்பழம் என்றால் அதன் கொட்டையை கொள்ளையிலே விதைக்கிறோம் என்ன கணிப்பு தாயை போல பிள்ளை 
விதையை போன்ற மரம் எனவே தாயை போல் பிள்ளை விதையை போன்ற கனி என்று என்பதை எல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது குழந்தைகளை மட்டும் ஏன் வசைப்பாடுகளும் போயும் போயும் எனக்கு பிறந்தாய சனியனே என்று சபிப்பவர்கள் எத்தனை பெற்றோர்கள் தாய்மார்கள் இது எப்படி பொருத்தமாகும் தண்டுக்கரை விதையிலிருந்து அகத்திக்கரை வராது அல்லவா பிறந்தது சனியன் என்றால் பெற்றது யார் அது குட்டி சனிய இது பெரிய சனியன் சனிக்கு சனி பிறக்கும் குருவுக்கு குரு பிறக்கும் அறிவு சார்ந்த சம் தம்பதிக்கு அறிவுள்ள சந்ததி பிறக்கும் என்பது பொதுவான இயற்கை விதி பைபிளிலே ஒரு அற்புதமான வசனம் உண்டு அதாவது இடம் தோட்டத்தில் ஆதம் ஏ வாழ் வாழ்கின்ற காலத்தில் ஒரு நாள் பாம்பு எவளிடத்திலே அறிவு கனியை பூசிக்க சொல்லி வற்புறுத்துறது இல்லையா அப்போ அந்த கனியை பூசித்த பிறகு அவள் ஒரு உணர்வை பெறுகிறார் அந்த உணர்வை தன்னுடைய சக மனிதனும் பெற வேண்டும் என்று ஆதாமை வற்புறுத்தி அந்த கனியை பூசிக்க வைக்கிறாள் அடுத்த வசனம் பாருங்க அறிவுக்கனியை புசித்த பிறகு அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணமாக இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்தார்கள் ஆண் பெண் வேதங்களை உணர்ந்தார்கள் அப்ப அறிவு என்பது என்ன அறியும் திறன் உடையது அறிவு அந்த அறிவுக்கனியை புசிக்காத வரைக்கும் ஆண் பெண் வேதமும் தெரியவில்லை நிர்வாணத்திற்கு அடையாளம் தெரியவில்லை அறிவுக்கனி புசித்ததால் அது அறிந்து கொண்டது அறிந்ததின் பயன் என்ன அடுத்த வசனம் சொல்கிறது அன்று ஆதாம் முதன் முறையாக ஏவாளை அறிந்தான் அடுத்த வசனம் அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது என்ன கருத்து இதுல அறிவுக்கனை புசித்தார்கள் அறிவை அறிந்தார்கள் அந்த அறிவின் வெளிப்பாடு வேதங்களை அறிந்தது உணர்ந்தது அந்த வேதத்தின் வெளிப்பாடு ஆண் பெண் சேர்க்கை என்பதை அறிந்தது அந்த சேர்க்கையில் பிறந்தது ஒரு ஆண் குழந்தை ஏன் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்க கூடாது ஆண் குழந்தை தான் உயர்ந்ததா அப்படி அல்ல பொதுவாக தத்துவத்தில் ஆண்மை பெண்மை என்பது அறிவையும் அறியாமையையும் குறிக்கும் ஆண்மை என்பது அறிவுடைமை பெண்மை என்பது அறியாமை பேதைமை அப்போ அறிவு அறிவோடு கலந்ததால் அறிவு பிறந்தது என்பது இங்கே இரகசிய அர்த்தம் எந்த கலங்கமும் இல்லாத தூய அறிவாகிய ஆதாமும் ஏவாலும் கலந்த போது அவர்களுக்கு அறிவுபூர்வமாக வாழக்கூடிய ஒரு குழந்தை பிறந்தது என்று பொருள் அப்போ அறிவு அறிவோடு கலந்தால் அறிவு பிறக்கிறது அறிவு ஆணவத்தோடு கலந்தால் ஆணவம் பிறக்கும் இதைத்தான் இராமாயணத்திலேயும் கந்த புராணத்திலேயும் அற்புதமான குறிப்புகளை தந்திருக்கிறாங்க இராமாயணத்திலேயும் கந்த புராணத்திலேயும் அரைக்கும் ஒரு ஞானிக்கும் பிறந்த சந்ததிகள் தான் இப்போ கந்தபுரத்தில் கசியப முனிவர் அரைக்கி மாயை என்ற பெயரிலே பெண்ணாக வந்து அவருடைய இணைந்து பெறுகின்ற போது ஆணவத்தின் வெளிப்பாடாக சூரபத்மன் பிறக்கிறான் பிறகு அடுத்து இந்த அரைக்கி மாயைக்குள் இருக்கின்ற அறிவு எழுச்சி பெற்ற நிலையில் ஞானியின் அறிவோடு இணைகின்ற போது சிங்கமுகன் என்ற விபீஷணன் போன்ற ஒரு பண்டிதன் பிறக்கிறான் அடுத்து இவருடைய ஆணவமும் மாயையின் ஆணவம் இணைகின்ற போது தாரகோசரன் பிறக்கிறான் பிறகு 
இவருடைய ஆசை வயப்பட்ட நிலையிலே அஜமுகி என்ற பெண் பிறக்கிறார் இப்படி அறிவோடு அறிவு இணைகின்ற போது அறிவு பிறக்கிறது அறிவோடு ஆணவம் பிறந்தாலும் சரி ஆணவத்தோடு அறிவு கலந்தாலும் சரி பிறப்பது அரக்கனாகத்தான் இருக்கும் கணிதத்தில் ப்ளஸ் இன்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் அல்லது ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் தானே அடுத்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் கணிதத்தில் ஆனால் இங்கே வாழ்க்கையில் பார்க்குற போது மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் பெரிய மைனஸ் ஆகும் அதுதான் ஆணவத்தின் உச்சக்கட்டமாக ராவணன் சூரபத்மன் பிறந்தது இப்படி இதிகாசங்கள் கதாபாத்திரங்களை படைக்கின்ற போதே மனித வாழ்க்கையின் குணாசம் குணாம்சங்களைத்தான் அவை பிரதிபலிக்கின்றன என்ற கருத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் சரித்திர நிகழ்வுகளாக மட்டுமே அதை பார்க்கின்ற போது இதிகாசங்கள் நமக்கு எந்த வகையிலையும் பயன்படாமலேயே போகின்றன எனவே அறிவோடு இணைந்த வாழ்க்கையே சிறப்பானது என்ற கருத்து இங்கே பிறக்கிறது அடுத்து உடன் பிறந்தவர்கள் சகோதரம் உதரம் என்றால் கருப்பை சக உதரம் சகோதரம் திருமணம் ஆகின்ற வரைக்கும் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை என்று எவ்வளவு அன்போடு பாசத்தோடு வளர்கிறார்கள் பிடிவாதம் எதிர்வாதம் சண்டை சகிப்பு சமாதானம் என்று எப்படி வாழ்கிறோம் ஆனால் திருமணத்திற்கு பிறகு இரட்டை குழந்தைகளாக இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கை நிலைகள் வேதப்படும் ஒரே மாதிரி அமையாது இதை மறந்து வளம் மிக்க ஒருவரை வளம் குறைந்த ஒரு பார்த்து பொறாமை கொள்வதும் பகைமை பாராட்டுவதும் ஏன் வருகிறது அப்போ குடும்பத்தில் பிறந்த இடத்தில் இருந்த வரைக்கும் அன்பும் கருணமாக வாழ்ந்தோமே அது ஏன் தனித்த குடித்தனம் அமைகின்ற போது பொறாமையின் விளைவாக பகைமை ஏற்படுகிறது அப்போ பொருள் ரீதியாக அந்தஸ்து ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய பேதங்களை சகித்துக் கொள்ள முடிவதில்லை பிறருடைய வளங்களை பொறுக்க முடியாமையே பொறாமை என்கிறார் வலு பிறந்தகை சரி இதை சமன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா பொருள் அதிகமாக ஈட்டுபவர்கள் பொருள் குறைந்தவர்களுக்கு கொடுத்து சமப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா இது உலக வாழ்க்கையில் சாத்தியமா என்று பாருங்க யாராவது இலவசமாக கொடுத்து அடுத்தவனை திருப்திப்படுத்திவிட முடியுமா என்று பாருங்க முடியவே முடியாது எனவே கொடுத்தால் பயன் கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் ஊக்கமும் இருந்தால் தந்து உதவலாம் அது இல்லை என்கின்ற போது கொடுக்காமல் இருப்பது உத்தமம் ஏனென்றால் உழைத்து ஈட்டுகின்ற பணத்திற்கு மதிப்பு உண்டு அது ஒரு மனிதனின் உடல் உழைப்பு அறிவின் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெகுமதி பணம் அதை மதித்து சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தத்தோடு பயன் கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஊதரித்தனமாக செலவு செய்யக்கூடாது அப்ப யார் ஊதரித்தனமாக செலவு செய்வார்கள் என்றால் உழைப்புக்கு மேல் அதிகமாக சம்பாதிப்பவனே ஊதரித்தனம் செய்வான் நேற்றைக்கு சொன்னது போல இந்தியாவிலே அம்பானி ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு திருமணம் செய்தான் மகனுக்கு இதன் உழைத்து எட்டிய பொருளா இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் சென்ற வருடம் அதுக்கு முன்பே ஒன்று வருடங்களாக அண்ணன் தம்பி இருவருக்கும் மலக்கசப்பு என்று செய்தித்தாள்களிலே பேசப்பட்டது தம்பியினுடைய நிர்வாக திறம் குறைவு அவனுடைய கம்பெனி நட்டத்தில் போனது அவனுடைய ஷேர்ஸ் பங்குகள் எல்லாமே சந்தையில் மிக குறைந்த விலையில் விழுந்துவிட்டன வாங்குவதற்கு ஆள் கிடையாது அப்படிப்பட்ட திவாலாகக்கூடிய நிலையில இருந்த போது அண்ணன் என்ன செய்தாரு அந்த பங்குகளில் எல்லாம் வாங்கிக் கொண்டே வந்தார் குறைந்த விலையில் பிறகு அடுத்த ஆண்டு ஒரு அறிவிப்பு செய்தார் அந்த தம்பியின் கம்பெனியை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று அறிவிப்பு செய்தார் 
உடனே பங்கு சந்தையிலே விலைகள் தாறுமாறாக உயர ஆரம்பித்தன இவ்வளவு ஏற்கனவே நிறைய வாங்கி வைத்திருக்கிறாரு அவற்றையெல்லாம் விற்பனை செய்தார் எவ்வளவு சம்பாதித்த தெரியுமா முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி எவ்வளவுங்க முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி இது யாருடைய பணம் உழைத்த சம்பாதித்த காசா இது இப்படி சம்பாதித்த காசுல ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுவது என்ன கஷ்டமா எனவே உழைக்காமல் அல்லது உழைப்புக்கு அதிகமாக பொருள் வந்தால் அது ஊதாரித்தனமாகத்தான் போகும் அது யாராக இருந்தாலும் விதி அப்படித்தான் மனிதனுடைய மனம் அப்படித்தான் எனவே இலவசமாக கொடுக்கின்ற போது அதை பயன் கொள்கின்ற பக்குவம் பெரும்பாலும் இருக்காது அப்படி உள்ள ஒரு சிலருக்கு உதவி செய்வதிலே நமக்கும் பெருமை உண்டு அந்த பொருளுக்கும் பயன் உண்டு பெருமை உண்டு உடன்பிறப்புக்கு உதவி செய்ய வேண்டாம் என்று பொருள் அல்ல பாத்திரம் அறிந்து பிச்சையிடு என்பது உறவுக்கும் பொருந்தும் என்பதுதான் அதாவது ராமாயணத்துல ஒரு அற்புதமான ஒரு ரகசிய அர்த்தம் இருக்கிறது வாலிக்கும் சுக்கிரவனுக்கும் கடுமையான யுத்தம் நடக்கும் அப்போ ராமன் மறைந்திருந்து வாலியை தாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பது திட்டம் அப்படி கொன்று கொன்று கொள்ளக்கூடிய அம்பை எய்துவிட்டான் ராமன் அடிபட்ட வாலி கீழே விழுந்து கதறுகிறான் இந்த அம்பை எய்தது யார் என்று கேட்கின்ற போது ராமல்ல கோர் போய் நிற்கிறாங்க அப்போ வாலி கேட்போம் இன்னொரு நோடு யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற போது நீ மறைந்திருந்து எய்தது எந்த யுத்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது என்று கேட்போம் இப்போ ராமன் சொல்கிறான் நீ உன்னால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டிய தம்பியை நீ விரட்டி அடித்து விட்டாய் அதனால் நீ தண்டனைக்குரியவன் என்கிறான் இப்போ உன்னால் ஆதரிப்பதற்கு உரிய தம்பி என்று சுக்ரீவனுக்கு உதவி செய்யாதது தண்டனைக்குரியது என்ற கருத்தையே இப்போ ராவணனுக்கு வாங்க ராவணின் உடன்பிறப்பு சூர்ப்புனகை அவமானப்படுத்தப்பட்டார் அந்த அவமானத்திற்கு மறு அவமானமாக சீதையை கவர்ந்து சென்றான் அப்போ அவனால் ஆதரிக்கப்படவனை தங்கைக்கு உதவி செய்தான் அப்படித்தானே அது எப்படி தர்ம ஆதர்மமாகும் இல்லையா இரண்டும் ஒரே மாதிரியான காட்சிகள் ஆனா அந்த வசனத்தினுடைய கருத்தை மட்டும் உற்று பார்க்கவில்லை என்றால் வேதம் தெரியாது ஆதரிப்பதற்கு உரிய தம்பி அங்கே ஆதரிப்பதற்கு தகுதி இல்லாத தங்கை சோர்ப்புனகை அப்ப ஏன் சுக் சுக்ரீவன் ஆதரிப்பதற்குரியவன் என்றால் அவன் எதுவும் தவறு செய்யவில்லை அறியாமையினால் அந்த குகை வாசலை மூடிவிட்டு வந்தான் அவ்வளவுதான் எனவே இதை ராமாயணத்திலே சொல்கிறது கூட பிறந்தவர்கள் தான் என்றாலும் கூட அவர்கள் ஆதரிப்பதற்கு உரியவர்களா என்று பார்த்து உதவி செய்ய வேண்டும் அப்படி உரியவருக்கு உதவி செய்யவில்லை என்றால் குற்றம் தகுதி இல்லாதவர்க்கு உதவி செய்தால் அதுவும் குற்றமே என்று ராமாயணம் நமக்கு ஒரு இதிகாசத்தை காட்டுகிறது சரி இப்போ தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற போது அது என்ன விளைவு தருகிறது பாருங்களேன் அவனும் உருப்பட மாட்டான் நமக்கும் அந்த பொருள் நட்டமாகும் அப்ப இன்னொரு தேவைக்கு அந்த பொருள் நமக்கு இல்லாமல் போகும் அதை கனசு அழகா சொல்வார் கடலில் விழுந்த நண்பனுக்கு கை கொடுத்தேன் அவன் கரையேற கரைக்கு அவனும் வந்துவிட்டான் கடலில் நான் தான் விழுந்து விட்டேன் சொல்லி அழுதால் தீர்ந்துவிடும் சொல்லத்தானே வார்த்தை இல்லை என்பார் எதிலியாவது ஒரு பங்கு நன்மை இருக்கு அவன் கரைக்கு வந்து விட்டான் நான் கடலில் விழுந்து விட்டேன் ஆனா அவனும் கரைக்கு வராம நாமும் கடலில் விழுந்து விட்டால் ஒருவனை காப்பாற்றுறப்போ இன்னொரு சேர்ந்து கடலில் விழுந்து விட்டால் இரண்டு உயிர் நட்டமாகுமே அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது கை கொடுப்பதற்கு முன்பாக அவனுடைய எடை என்ன அவனுடைய தேவை என்ன நம்முடைய எடை என்ன நம்முடைய பலம் என்ன இதெல்லாம் பார்த்து தான் உதவி செய்ய வேண்டும் தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகம் என்று ஐவகை கடமைகள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் உண்டு என்று 
முதலில் அறிவித்தவர் வலு பிறந்தகை தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை என்று ஐவகை கடமைகளை அறிமுகம் செய்தவர் வலு பிறந்தகை அவருடைய கருத்தை சீர்படுத்தி இன்றைய சமுதாய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு அதை முறைப்படுத்தி தந்த மகான் வேதத்தில் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அது மட்டுமல்ல இதில் அற்புதமான ஒரு சாமியத்தை வைக்கிறார் ஐவகை கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும் தான் என்றாலும் ஒன்றினால் மற்றொன்று கெடாமல் பா என்கிறார் தன்னைத்தான் காத்து கொள்ள வேண்டியது முதல் கடமை என்றாலும் ஈட்டுகின்ற பொருள் அனைத்தையும் தன் தேவைகளுக்கே பயன்படுத்தி கொண்டால் குடும்பத்தின் நிலை என்ன சமுதாயத்தின் நிலை என்ன சரி குடும்பத்திற்காகவே உழைக்கிறேன் என்று தன் தன்னை கவனித்து கொள்ளாமல் நேரத்திற்கு சாப்பிடாம நேரத்திற்கு தூங்காம உழைத்து கொண்டே இருந்தால் இவனுடைய உடலின் மனதின் நிலை என்ன எனவே ஐவகை கடமைகளும் அவசியம்தான் என்றாலும் ஒன்றினால் மற்றொன்று கெடாமல் பார் என்று ஒரு சாமியத்தை ஒரு எச்சரிக்கை வைத்த மகான் வயத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் எனவே இதை கொண்டு நாம் வாழ்க்கை எப்படி வாழ்வது என்று சிந்தித்து பார்க்கின்ற போது சகோதர சகோதரிகளாக இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் எந்த அளவுக்கு மேல் கூடாது என்ற அந்த ஆப்டிமம் லெவல் அந்த வரைமுறையை உணர வேண்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு துன்பம் இல்லாமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது உயிரினத்தின் முதல் விதி சர்வைவல் இஸ் த பர்த் ரைட் என்பார்கள் சரி வேறு எந்த வகையில் உதவி செய்ய முடியுமா என்று பார்க்கின்ற போது இங்கே துணை வருவதுதான் வாழ்த்தும் பயனும் கேட்குறாங்க கொடுத்தா பயன்படுத்திக்க மாட்டாங்க அல்லது பயன்படுத்தி கொள்ளுவாங்க ஆனால் கொடுக்கறதுக்கு எங்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை அப்போ என்ன செய்யலாம் இறைவா இவரது தேவையை நீ நிறைவு செய்து கொடு எனக்கு அதற்கான சூழ்நிலை இல்லை வசதி இல்லை நீ அதை செய்து கொடு என்று வாழ்த்தும் நல்ல எண்ணம் இருந்தால் அந்த வாழ்த்து அவர்களுக்கு தோன்றா துணையாக உதவி செய்யும் அதான் வாழ்த்தும் பயணம் எனவே நல்ல எண்ணம் இருந்தாலே போதும் நம்மால் செய்யக்கூடிய உதவிகள் ஏதும் முடிந்தது என்றால் நம்மை பாதிக்காத அளவிலே செய்யவும் வேண்டும் இந்த வரைமுறையிலே மாற்று கருத்து இருக்காது அடுத்ததாக சுற்றம் நட்பு குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை என்று பொதுவாக பழமொழி உண்டு ஏனென்றால் குறை இல்லாத மனிதனை கிடையாது வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் குறையே இல்லாத மனிதன் செத்து போயிட்டான் அடுத்தவன் பிறக்கவில்லை என்பார்கள் அப்ப இருப்பதெல்லாம் குறை உள்ளவர்கள் தான் அதனால் தான் வலுவர் என்ன சொல்றாரு குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொழல் என்கிறார் அப்ப எல்லாம் கலந்துதான் இருக்கும் யாருமே நூறு சதம் தர்மவானம் கிடையாது நூறு சதம் அதர்மவானம் கிடையாது அவ்வளவு ஏன் தர்மத்திற்கு என்று புகழ் பெற்றவன் பாராட்டப்படுபவன் தர்மன் தானே மகாபாரத தர்மன் ஆனால் இந்த தர்மன் யோகியனா இல்லையா என்று ஒரு கிரிட்டிக்கல் அனலைசிஸ் ஒரு ஆய்வு செய்து பார்க்கின்ற போது பொய் களவு சூது கொலை கற்பு தவறுதல் ஐந்து பஞ்ச மகா பாதகம் சொல்கிறோம் இல்லையா மகா பாவங்கள் இதுல சூதாடினா ஒரு பாவத்தை செய்தானா சரி திரௌபதியை அர்ஜுனம் வென்றெடுத்த போது திரௌபதி மீது இவனுக்கும் ஒரு நாட்டம் இருந்தது என்ற கருத்து மகாபாரதத்தில் சில வகைகள் உண்டு அதில் ஒரு வகையில் இந்த கருத்து இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல அவன் என்ன சொன்னா போய் அம்மா கிட்ட ஒரு புது ஒரு வித்தியாசமான யாசகம் பெற்று வந்திருக்கிறோம் சொன்னான் அப்போ அர்ஜுனம் வென்றெடுத்து திரௌபதி கொண்டு வந்தான் சொல்ல வேண்டியது தானே அப்ப ஏன் சொல்லலை அதுவும் தவறுனா 
யுத்த களத்தில் இறந்தது அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை என மெதுவாக சொன்னான் தர்மன் பொய் சொல்ல மாட்டான் என்று நம்பிய துரோணருக்கு தர்மனே சாவுமணி அடித்தான் அவர் வெள்ளை அம்பிய போட்டு தவத்தில் உட்கார்ந்தார் திட்டத்துமேன் வந்து தலையை வெட்டி கொன்றான் பொய் சொன்னான் அப்போ பொய் களவு செய்யலை சூது ஆடினான் கற்பிலையும் தவறி போனான் அப்புறம் கொலை யுத்தத்தில் கொலையும் செய்தான் வச்சுக்கங்க அப்போ தர்மனே தர்மன் இல்லையே தர்மனே தர்மன் இல்லை அப்போ குணம் நாடி குற்றமும் நாடி பொய் சொன்னான் ஆனால் அவனை நன்மைக்காக சொல்லலை தர்மத்தை நிலைநிறுத்தலுக்காக போய் சொன்னான் பாஞ்சாலி என்பது உறவுக்கான பெண் என்று பொருள் அல்ல ஐந்து இந்திரியங்களுக்கும் ஆத்மாதான் அடிப்படை அப்ப திரௌபதி ஆத்மா ஐ புலன்களுக்கு மூலமாகிய ஆத்மா அதனால் ஐவருக்கும் பொதுவான பத்தின் கொலை அது குரு சேத்திரத்தில் தர்மத்தை நிலைநிறுவதற்காக தீய தீயவற்றை அழிக்க வேண்டிய இது அவ்வளோதான் அப்போ குணம் நாடி குற்றமும் நாடி எதற்காக செய்தான் என்று காரண காரியத்தை பார்த்து தீர்ப்பு எழுது அப்போ ஒரு கோணத்தில் தர்மனை குறைத்து பேசலாம் இன்னொரு கோணத்தில் அவனுடைய இயல்பை பெருமைப்படுத்தி பேசலாம் இப்படி குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் எது மேன்மைப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் நாம் கருத்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர தாழ்ந்தவற்றை கருத்திலே கொள்ளக்கூடாது அது மட்டுமல்ல ராமாயணத்தில் திருமணம் முடிந்து எல்லோரும் அயோத்திக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பரசுராமர் வருகிறார் கோபத்தோட அடைய சத்திரிய பதரே இத்து போன சிவதனுசை உடைத்து நீ மிகப்பெரிய வீரன் என்று சீதையை மலர்ந்து கொண்டாய் என்னிடத்தில் இருக்கின்ற விஷ்ணு தனுசை உடைத்து நீ வீரன் என்று காட்டு பார்க்கலாம் இதை வளைத்து அம்பேற்றி என்னை நீ கொல்லாவிட்டால் நான் உன்னை கொள்வேன் என்றான் புதுசா திருமணமாகி வந்து கொண்டிருக்க தம்பதியை பார்த்து ஒரு ஞானி இப்படி போய் விதண்டாவது செய்யலாமா ஏன் அந்த காட்சின்னு பாருங்க இவர் இப்படி சொன்ன உடனேயே ராமன் என்ன பணிவான அஸ்திரம் செலுத்துறான் பாருங்க நீங்க பெரியவங்க உங்களை பார்த்துதான் நாங்களா நற்பண்புலே கற்றுக்கொள்ளணும் நீங்களே இப்படி ஆத்திர அவசரமா வந்து நிக்கலாமா ஒரு கேள்வி அடுத்தது சத்திரியனே என்று என இகழ்ந்தீர்கள் என் பிறப்புக்கு நானா பொறுப்பு அது இயற்கையில் நிகழ்ந்தது மூன்றாவது சான்றோர்கள் ஒரு மனிதனின் மேன்மைகளைத்தான் கணக்கெடுத்துக் கொள்வார்களே தவிர பிறப்பை இழுபடுத்த மாட்டார்கள் அப்ப எத்தனை இடங்களிலே குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் என்ற பண்பாடு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பாருங்க இதுதான் வாழ்க்கைக்கு துணையாக வரக்கூடியது எனவே குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை என நாமே குறையுள்ளவர்கள் தான் அப்போ இந்த குறைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தா வாழ்க்கை நடக்காது எது இதெல்லாம் நிறைந்திருக்கிறதோ அதை பயன் கொள்ள வேண்டும் எது குறைந்திருக்கிறதோ அதை புறம் தள்ளிவிட வேண்டும் இப்படி குடும்பங்களிலே குழப்பங்கள் வருவதற்கும் சிக்கல் வருவதற்கும் காரணம் நாம் நினைப்பது போலவே மற்றவர் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஆனால் இயற்கை விதி என்ன ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் நேச்சர் நெவர் ரிப்பீட்ஸ் என்கிறார் ஓஷோ அதாவது முடிந்த கதை தொடர்வதில்லை இறைவன் ஏற்ற நிலை தொடர்ந்த கதை முடிவதில்லை மனிதன் வீட்டு நிலை என்பார் கனதாசன் முடிந்த கதை தொடர்வதில்லை இறைவன் ஏற்ற நிலை நேச்சர் நெவர் ரிப்பீட்ஸ் முடிந்த கதை தொடர்ந்த கதை முடிவதில்லை மனிதன் வீட்டு நிலை ஹிஸ்டரி ரிப்பீட்ஸ் அப்ப சரித்திரம் திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஆனா இயற்கையின் வரலாற்றில் எந்த நிகழ்வும் டூப்ளிகேஷனே கிடையாது மீண்டும் நிகழாது சாமி சொல்லுவாங்க ஒரு மரத்தில் லட்சக்கணக்கான இலைகள் இருந்தாலும் ஒன்று போல் இன்னொன்று இருக்காது 
ஏதோ ஒரு வகையில் பேதப்பட்டிருக்கும் என்பார் அவ்வளவு துல்லியமான இயற்கை நியதி அதை புரிந்து கொண்டோம் என்றால் ஒன்று போல் இன்னொன்று இருக்காது என்பதுதான் இயற்கை விதி அப்படி இருக்கிற போது அவரை போல நான் இருக்கணும் என்னை போல அவங்க இருக்கணும் என்று எதிர்பார்த்தால் இது விதிக்கு முரண்பட்டது அல்லவா எப்படி சாத்தியமாகும் சாத்தியமே இருக்காது அந்த எதிர்பார்ப்பு கடைசி வரைக்கும் ஏமாற்றமாகவே நம்மை வதைக்குமே தவிர ஒத்து போகவே முடியாது அப்ப அதை அதை அப்படி அப்படி ஏற்றுக்கொள்வது அக்செப்ட் ஆஸ் இட் இஸ் இருப்பதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது இந்த பக்குவத்தை தரக்கூடிய பயிற்சி தான் தவம் மெடிடேஷன் மேக்ஸ் த மைண்ட் ரிசெப்டிவ் டு ரியாலிட்டி யதார்த்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மன பக்குவத்தை கொடுப்பது தவம் அதனால் தான் தவம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அடிப்படை தேவை என்கிறது இதிகாசங்கள் வல்லவரே சொல்வார் வேண்டிய வேண்டியாங் எழுதலால் செய் தவம் என்று முயலப்படும் தவம் செய்தால் தான் வாழ்க்கையை இனிமை காத்து கொள்ள முடியும் சரி இதில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க நெருப்பில் குளிர் காய்வது போல ரொம்ப நெருங்கி போனால் சுற்றுடும் விலகி போனால் குளிர் போகாது அப்போ கணவன் மனைவியே என்றாலும் பெற்ற பிள்ளைகளே என்றாலும் அவர் அவர்களுக்கு என்று தனித்த உணர்வுகள் உண்டு சுதந்திரம் உண்டு அவற்றோடு மதித்து நம்முடைய வாழ்க்கை இணைத்து அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற போது அங்கே டாலரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் வரும் அப்போ நெருப்பில் குளிர்காய்தல் போல உறவுகளை பயன் கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல உறவுக்கு அப்பால் நட்பு என்று ஒன்று உண்டு அதாவது கனசு சொல்வார் பிறப்பால் தொடரும் உறவெல்லாம் உறவல்ல அனைப்பாலும் பிணைப்பாலுமே அது என்பார் அதாவது உடன் பிறந்தவர்களை விட நண்பர்கள் நமக்கு உதவி செய்வது எளிதாக இருக்கும் அது பல சமயங்களிலே நிகழும் இப்போ உடன் பிறப்பு என்பதிலே முக்கியத்துவம் தருவதா அல்லது ஒத்து உதை வாழ்கின்ற சிறப்பு என்பதிலே நட்புக்கு முக்கியத்துவம் தருவதா இல்லையா எதுவாக இருந்தாலும் ஈர்த்து உவக்கும் இன்பம் அதுதான் வாழ்க்கை இதில் உறவு என்பது உரிமைக்குரியது அல்ல நட்பிலேயும் திருக்குறளிலேயே அதிகமான குரட்பாக்கள் அதிகாரங்கள் கொண்ட ஒரு பொருள் தலைப்பு என்றால் நட்பு இன்னொன்று செயல் வகை எப்படி நாம் செயல்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி ஐந்து அதிகாரங்கள் பேசியிருக்கிறார் அதே போல் நட்பை பற்றியும் ஐந்து அதிகாரங்கள் பேசியிருக்கிறார் வேறு எதை பற்றியும் இத்தனை அதிகாரங்கள் திருக்குறளிலே பேசப்படவில்லை காரணம் என்ன என்றால் அறிவு சார்ந்த நண்பர் மற்றும் சான்றோரது நட்பை கைவிடுவது பத்து மடங்கு பகையை விலை கொடுத்து வாங்குவதற்கு சமம் என்கிறார் வள்ளுவர் யாரிடம் குறையில்லை யாரிடம் தவறில்லை வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை என்ற வகையில் அறம் சார்ந்த வாழ்வில் பகைமை நீங்கி உறவும் நட்பும் மேலோங்கும் அவற்றினால் நமக்கு எந்த வகையிலையும் துன்பம் வராமல் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கையும் சேர்த்து குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் வல்ல பிறந்தகை நட்பு நட்பு ஆராய்தல் தீ நட்பு பழைமை என்று ஐந்து அதிகாரங்கள் வரும் அடுத்ததாக தொழில் துறையில் நம்மோடு தொடர்பு உடையவர்களை வாழ்த்துவது ஒவ்வொருவரும் தொழில் துறையிலே தன் கடமையை செய்து சமுதாயத்தை சார்ந்தே வாழ்கிறோம் சார்பு வாழ்க்கை தான் சமுதாயத்தில் உள்ள நல்லது கெட்டது ஒவ்வொரு மனிதனையும் தாக்கும் அதே போல சமுதாயத்தை விட்டு விலகி ஓடவும் முடியாது எவ்வளவுதான் நாம் புனிதர்களாக இருந்தாலும் சமுதாயம் சாக்கடையாக இருந்தாலும் சாக்கடையை விட்டு நாம் விலகி போக முடியுமா உதாரணமாக 
தாமரை சகதியிலே தானே மலர்கிறது தூய்மையான அழகான தாமரை மலர் இவ்வளவு கீழ்த்தரமான சகதியில இருப்பது என்று அந்த சகதியிலிருந்து அது வெளியேறி வந்து விட்டால் அதோட ஆயுள் சில மணி நேரங்களில் முடிந்து போகும் எனவே தாமரை அழகானது தான் தூய்மையானது தான் என்றாலும் அதன் வாழ்க்கை சகதியில் தான் அதே போல நாம் புனிதர்களாக இருந்தாலும் சான்றோராக இருந்தாலும் நமது வாழ்க்கை சமுதாயத்தில் தான் இதை விட்டு விலகி ஓடிவிட முடியாது சரி இதே நேரத்தில் அந்த தாமரை ஒரு தத்துவத்தை தருகிறது என்னது தத்துவம் இருக்கின்றிடம் சகதி தான் ஆனால் அதன் சாயல் கூட என் மீது இல்லை இலையிலேயோ மலரிலேயோ சகதியின் சாயல் கூட கிடையாது அப்போ சாக்கடையான சமுதாயத்தில் நாமும் தூய்மையாக வாழ முடியும் என்ற தத்துவத்தை தாமரை காட்டுகிறது அதற்கு தேவையான கவசம் என்ன என்றால் அறமே நமக்கு கவசம் அற வாழ்க்கை தான் ஒற்று கவசம் அப்ப மற்றவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து போனாலும் நம்மால் யாரும் துன்பப்படாத வகையிலே வாழ்ந்து போக முடியும் நம்முடைய தேவைகளை நம்முடைய உணர்ச்சிகளை முறைப்படுத்தி கொண்டு விட்டோம் என்றால் இந்த சமுதாயத்தில் ஒத்து உதவி வாழ்ந்து போவதும் சாத்தியம்தான் அதற்கு வாழ்த்து துணை செய்யும் என்கிற மகர்ஷோர்கள் தொழில் துறையிலே நம்மோடு உடன் பணி புரிபவர்கள் இதில் இந்த கோ ஒர்க்கர்ஸ் சபார்டினேட் சொல்கிறோமே சுப்பீரியர் சபார்டினேட்ஸ் கலீக்ஸ் என்றால் சொல்கிறோமே இதில் ஒரு முக்கியமான சிந்தனை நமக்கு அவசியம் இப்போது காலை எழுகிறோம் காலை கடங்களை முடிக்கிறோம் குழந்தைகளை தயார் பண்ணி அவளை பள்ளியில் விட்டு விட்டு அலுவலகத்திற்கு போகிறோம் மாலை அலுவலகம் விட்ட பிறகு மறுபடியும் வந்து குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ சிற்றுண்டி உணவு பிறக சாப்பிடுகிறோம் பிறகு சிறிது நேரம் குழந்தைகளோடு வாழ்க்கை துணையோடு அளவுகிறோம் பிறகு இரவு உணவு தூங்கிவிடுகிறோம் இந்த வழிமுறையில் நாம் நம்முடைய அலுவலகத்தில் நாம் செலவழிக்கின்ற நேரம் எவ்வளவு சக ஊழியர்களோடு நாம் பழகுக்கூடிய நேரம் எத்தனை நம்முடைய குடும்பத்தோடு நாம் பழகுகின்ற நேரம் எத்தனை என்று கணக்கு பாருங்க காலையில் அறிபறியாக போயிடும் யாரும் பேசக்கூட நேரம் இருக்காது மாலை திரும்பி வந்து சற்று ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஒரு டிஃபன் சாப்பிட்டு பிறகு ஒரு மணி நேரமும் ரெண்டு மணி நேரமும் அளவுலாகும் அவ்வளோதான் பிறகு இர உணவு தூக்கம் அப்போ ஒரு நாளில் குடும்பத்தோடு நாம் செலவு செய்கின்ற நேரம் அதிகபட்சம் இரண்டு மணி நேரம் ஆனால் சக தொழிலாளர்களோடு நாம் செலவு செய்கின்ற நேரம் குறைந்தபட்சம் எட்டு மணி நேரம் அப்போ எட்டு மணி நேரம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பெரும் பகுதி நட்பு பாராட்டி வேண்டிய இடத்துல நாம் பகைமை பாராட்டினால் என்ன நடக்கும் பாருங்க அவரை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் எரிச்சல் வரும் எரிச்சல் வந்தால் நம்முடைய தொழிலிலே மனதை செலுத்தி செயல்பட முடியாது அப்போ மனம் ஒன்றவில்லை என்றால் தவறுகள் நேரும் தவறுகள் நேர்ந்தால் வங்கியில் தவறு நேர்ந்தால் எத்தனை நஷ்டமாக தெரியுங்களா ஒரு ஐநூறுரூவா கட்டுக்கு பதில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துருங்க வச்சுங்களேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா லாஸ் வாங்குகிற சம்பளம் ஆயிரம் ரூபா நட்டம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்போ எவ்வளவு எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டிய இடம் பாருங்க அதனால் விட்டு கொடுத்தாவது அந்த இடத்துல நட்பு பாராட்டி கொள்ள வேண்டும் தவறு மற்றவர்களிடையே இருந்தாலும் கூட நம்முடைய சுயநலத்தை மையத்தில் கொண்டாவது அவரோடு விட்டு கொடுத்து நட்பு பாராட்டி கொள்ள வேண்டும் அப்போதான் டென்ஷன் இருக்காது எரிச்சல் இருக்காது நமக்கும் வேலை நிம்மதியாக போகும் வேலை முடிக்கவும் முடியும் டென்ஷன் வந்தால்னா எஃபிஷியன்சி அண்ட் அக்குரசி வில் டிக்ளைன் அப்போ துல்லியமும் உற்பத்தியும் குறைந்து போனால் அப்புறம் அடுத்தது என்ன வரும் 
மேலிடத்துல இருந்து நமக்கு வசவு வரும் அது ஒரு கூடுதல் பெனி போனஸா கிடைக்கும் கோவப்பட்டதுக்கு அது ஒரு போனஸா கிடைக்கும் சோ இப்படி சுயநலத்தை மையமாக கொண்டு சிந்தித்து பார்த்தால் கூட விட்டு கொடுத்து போவதே நமக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை இப்படி தொழில் துறையிலே சமுதாயத்துல இன்னும் அரசியல்வாதிகள் தமிழ்நாட்டில் சொல்லவே வேண்டாம் இன்றைக்கு பர்னிங் நியூஸ் என்னன்னா போதை பொருளை கொண்டே ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நடத்திருக்கிறாங்க சினிமாவுக்கு சினிமாக்க திரைப்படங்களை தான் பார்க்கிறோம் டான் டான் என்று பேசுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரக் டான் சொல்லி அது மாதிரி ஒரு தமிழ்நாட்டு ஒரு மந்திரி குடும்பத்தின் சப்போர்ட்ல ஒருத்தர் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்ல ட்ரக்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடிய டானாக இருக்கிறார் அதை பற்றி சர்ச்சை ஓடிட்டு இருக்கு இப்போ அப்போ நாட்டு மக்கள் எப்கேடு கேட்டாலும் பரவாயில்லை நமக்கு பணத்துக்கு மேலே பணம் வரணும் உலகம் போற சொத்துக்கள் வாங்கி போறோன்ற எண்ணத்தை ஒரு அரசியல்வாதி கொண்டிருக்கின்றால் இதை புரியாமல் அவனுக்குத்தான் நான் ஓட்டு போடுவேன் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க அறிவுறுக்கா இல்லையா எதையும் தாண்டி ஓட்டு போடக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறான்னு நினைக்கிற போது இந்த சமூகத்தில் நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அவர் கொண்டு வர முடியுமா இல்லை நம்ம வந்து நாம தான் அழிந்து போக முடியுமா அப்ப வாழ்த்தி வாழ்வோம் வாழத்தறியோதர் வாழ்நாட்டில் ஆழத்தறியோதர் ஆட்சியே நடைபெறும் என்று சகித்து கொண்டு போவதுதான் சாத்தியமாகுமே தவிர எதிர்த்து நின்று வெல்ல முடியாது சரி அடுத்ததாக முக்கியமான அம்சம் என்னென்றால் எதிரிகளை வாழ்த்துவது அதாவது எதிரிகளை மன்னிப்பது என்று சொல்வார்கள் அதை விட உயர்ந்தது எதிரிகளை வாழ்த்துவது ஏனென்றால் மன்னிப்பது என்றால் அவர் செய்த துன்பத்தை அவர் கொடுத்த துன்பத்தை பொருட்படுத்தாது சரிப்போ என்று மன்னித்து விடுவது ஆனால் வாழ்த்துவது என்று சொல்கின்ற போது இந்த தீமை நீங்கி இந்த குற்றம் நீங்கி அவன் நிறைவாக வாழட்டும் என்ற ஒரு பெரும் கருணை தான் வாழ்த்தின் அடிப்படை சரி இப்ப எதிரிகளை வாழ்த்துவதற்கு மனம் வருமா யாராவது ஒரு சிறு துன்பத்தை தந்தால் கூட திருப்பி நான்கு மடங்கு துன்பம் செய்யத்தான் மனம் விரும்புமே தவிர மன்னித்து விடவோ அல்லது வாழ்த்து விடவோ மனம் விரும்புமா ஒத்து வருமா பாருங்க மனம் விரும்பவே விரும்பாது அப்ப இந்த மனதை பக்குவப்படுத்தினால் தான் எதிரிகளை வாழ்த்த வேண்டும் வாழ்த்த முடியும் எப்படி பக்குவப்படுத்துவது மனதுக்கு சுயநலம் தான் அடிப்படை அந்த சுயநலத்தையே எடுத்து காட்டி அவனை வாழ்த்திவிடு என்று சொன்னால் மனம் வாழ்த்திடும் அப்ப அந்த சுயநலத்திற்கு என்னென்ன நன்மைகளை நாம் எடுத்து காட்ட முடியும் ஏன் எதிரிகளை வாழ்த்த வேண்டும் என்று மனம் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு நாம் என்ன விளக்கத்தை சொல்லி மனதை வாழ்த்த வைக்க முடியும் என்று பார்க்கின்ற போது எதிரி யார் நமக்கு ஒரு துன்பத்தை விளைப்பவன் எதிரி சரி துன்ப துன்பம் விளைவதற்கான காரணி என்ன ஒரு மனிதன் துன்பத்தை சந்திப்பதற்கான அடிப்படை காரணி என்ன என்று ஒரு கேள்வி எழுப்புகின்ற போது வினை பயன் வினை பயன் நாமோ நம்முடைய முன்னோர்களோ செய்த வினை பயனிலே பாவப்பதிவு இருக்கின்ற போதுதான் அந்த பாவத்தை நீக்குவதற்கான துன்பம் வந்து சேரணும் அப்போ சமுதாயத்தில் யார் துன்பத்தை செய்வதற்கு அஞ்சுவதில்லையோ தயங்குவதில்லையோ அவனைத்தானே கருவியாக பயன் கொள்ள முடியும் அப்போ யார் அடுத்த உயிர்களை மனிதர்களை துன்புறுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறானோ இயற்கை அவனை பயன் கொள்கிறது அவனை பயன் கொண்டு இன்னாருக்கு மெச்சூரிட்டி டைம் அந்த பாவப்பதிவு வெளிப்பட வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது நீ அவனுக்கு துன்பத்தை தந்து அந்த பாவத்தை நீ வாங்கிக்கொள் என்று இறைவனே 
எதிரியாக ஒருவனை அனுப்பி வைக்கிறான் எதற்காக நம்முடைய பாவப்பதிவை நீக்குவதற்காக அத ருத்ரமூர்த்தி என்று சொல்றமே ருத்ரம் என்றால் துன்பத்தை தந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துபவன் யார் ருத்ரம் சிவபெருமான் தான் ருத்ரமூர்த்தி அப்ப துன்பத்தை தந்து தூய்மைப்படுத்துகின்ற போது இயற்கையில எதுவும் அழிந்து போகாது எதுவும் அவ்வளவு எளிதில் அழிந்து போகாது அதுவும் காந்தலைகள் குணாம்சங்கள் அழிவதே கிடையாது கேரக்டரைசேஷன் கேன் நெவர் பி எரேஸ்ட் என்கிறது அறிவியல் அப்ப எந்த பதிவும் அது கரைந்து போவதில்லை இடமறி கொண்டே போகும் எப்படி எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்டு பட் இட் கேன் பி டிரான்ஸ்பர்டு சக்தியை மனிதனால் உருவாக்க முடியாது அழிக்கவும் முடியாது ஆனால் இடம் மாற்றலாம் இப்போ சூரிய வெப்பத்தில் இருக்கின்ற மின் சக்தியை எடுத்து இடம் மாற்றி குளிர்சாதன பெட்டியை இயக்கலாம் அல்லது வெப்பம் கொடுக்கூடிய ஹீட்டரை பயன்படுத்தலாம் இப்படி எத்தனையோ பயன்பாடுகளை ஐந்து வகையில் பயன்கொள்ளலாம் அப்போ சூரிய சூரியனில் இருக்கின்ற மின் சக்தியை எடுத்து இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் எனர்ஜி கேன் டிரான்ஸ்பர் அவ்வளோதான் அதே போல நம்முடைய வினை பதிவும் அழிந்து போகாது இடம் மாற்றலாம் அந்த இடம் மாற்றத்திற்கான ஒரு சூழல் தான் ஒரு மனிதன் நமக்கு துன்பத்தை தந்து நம்முடைய பாவத்தை அவன் சுமக்க போகிறான் இப்போ யோசிச்சு பாருங்க இதுவரைக்கும் நான் சுமந்து வந்த பாவத்தை எனக்கு துன்பத்தை தந்து அதை நீக்கி இனிமேல் அவன் சுமந்து அந்த துன்பத்துக்கு ஆளாக போகிறானே நண்பர்கள் கூட உறவு நட்பு கூட நம்முடைய புண்ணியத்தை தான் பங்கு கொள்வார்கள் ஆனால் எதிரியோ நம்முடைய பாவத்தில் பங்கு கொள்கிறான் நண்பர்கள் நமக்கு துன்பம் தர மாட்டாங்க அப்ப பாவம் நீங்காது எதிரி துன்பத்தை தருவான் பாவம் நீங்குகிறது நண்பர்கள் நம்முடைய புண்ணிய காரியங்களில் பங்கு கொள்வார்கள் திருமணம் மகிழ்ச்சி பங்கு கொள்வார்கள் அப்போ உறவும் நட்பும் நம்முடைய புண்ணியத்தில் பங்கு கொள்ளும் ஆனால் எதிரிதான் பாவத்தில் பங்கு கொள்கிறான் அப்போ நண்பனை விட எதிரி நம்முடைய உயர்ந்த நண்பன் அல்லவா நம்முடைய பாவத்தை தாங்கக்கூடிய சுமந்த சுமக்கக்கூடிய ஒருவன் வருகிறான் என்றால் அவன் நம்முடைய ஆத்மார்த்தமான நண்பனை விட உயர்ந்தவன் அப்ப அவனை வாழ்த்தலாமா இல்லையா இப்படி அவனால் நாம் பெறக்கூடிய நன்மைகளை சீர்தூக்கி பார்த்தோம் என்றால் எதிரிகளே கிடையாதுங்க எதிரிகளே கிடையாது அதனால் சாமி சொல்லுவாங்க உண்மையில் எதிரி உனக்கு உண்டு எனில் உன் உள்ளத்தில் எழுகின்ற ஒழுங்கற்ற எண்ணமே அப்போ என்னுடைய விரோதி எங்க இருக்காங்க எனக்குள் எழுகின்ற என்னுடைய தீய எண்ணமே எனது விரோதி வெளியில யாருமே எனக்கு விரோதி கிடையாது பகை கிடையாது எனவே அப்ப அவர் பார்த்துலாம் இல்லையா என்னுடைய துன்பத்தை மேற்கொண்டு சுமக்கின்ற ஒருவனை வாழ்த்துவதில் என்ன தடை அது மட்டுமல்ல பைபிளிலே ஒரு வசனம் உண்டு உங்களை உதாசீனப்படுத்துவதற்காக நிந்திப்பவர்களுக்காக துன்பம் கொடுப்பவர்களுக்காக நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்கள் என்கிறார் இயேசு எப்படி விறகை நெருப்பு எரித்து விடுகிறதோ அப்படி எதிரிகளின் முரண்பட்ட அலைகளை நமது அன்பினால் எரித்து விட வேண்டும் யார் நமக்கு துன்பம் செய்தாலும் அவருக்கு நன்மையே செய்ய வேண்டும் என்கிறார் வல்லு பிறந்தகை இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்பு தவம் பண்றோம் அரை நெறிகளை படிக்கிறோம் பேசுகிறோம் கேட்கிறோம் சிந்திக்கிறோம் அப்ப இவற்றின் வெளிப்பாடு என்ன துன்பம் செய்தவனை மன்னிக்க தெரியவில்லை என்றால் இந்த தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயன் என்ன என்ன செய்தார்க்கு இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்தது சால்பு இதான் எதிரிகளை வாழ்த்துவது எதிரிகளுக்கும் நன்மை செய்வது 
பகைவனுக்கு அருள்வாய் நன்னஞ்சேன்னு சொல்றாங்களே அது போல அடுத்து இதுல இன்னொரு கருத்து இப்போ ஒரு துன்பத்தை ஒருவன் தருகின்ற போது அவனுக்கு மறு துன்பத்தை செய்துவிட வேண்டும் இப்போ ஈஸ்வரன் சொல்வார் ஒரு கணத்தில் அறைந்தால் மறு கணத்தை காட்டு என்று சொல்வார் ஆனா பொதுவாக என்ன மக்கள் மத்தியில் உள்ள பழக்கம் என்னன்னா ஒரு அறை வாங்கினா ரெண்டு அறை திருப்பி விடுன்றது தானே ஒன்று கொடுத்தா நாலு திருப்பி விடுன்றது தானே அப்ப என்ன ஆகுது நமக்கு துன்பம் அளிக்கின்ற எதிரியை நாம் துன்புறுத்தினால் அது பாவமாகுது இல்லையா அப்ப என்ன ஆகுது ஏற்கனவே செய்த ஒரு பாவ பதிவு வெளியிருக்கிறது அதற்கு நான் அவனை தண்டித்தேன் என்றால் புதிய ஒரு பாவத்தை செய்கிறேன் என்று அர்த்தம் புதிய ஒரு பாவத்தை செய்கிறேன் அப்ப என்ன அர்த்தம் போன பதிவை மீண்டும் ரெனியூவல் புதுப்பித்துக் கொள்கிறேன் அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க பழி வாங்குதல் போகக்கூடிய பழியை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்கிறோமே அது பழி வாங்குதல் எனவே சாமி சொல்லுவாங்க குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் எனவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ எதிரியாய் நினைப்போர் இன்னல் புரிவோர் எவரேனும் இருந்தால் அவரும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு வாழ கருணையோடு வாழ்த்துவோம் என்று எதிரிகளையும் வாழ்த்து சொல்கிறார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் சரி இப்போ இந்த வாழ்த்தும் பயணக்கும் அடிப்படை பண்பு அன்பு என்பது ஏற்கனவே சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் அடுத்ததாக உலக வாழ்த்து வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துகள் ஏனெனில் உலக மக்களின் அறிவும் உழைப்பும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கை வசதிகளாக கிடைக்கின்றன அடிப்படையில் நாம் சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டுதான் வாழ்கிறோம் இப்போ நம்முடைய குழந்தை மருத்துவராக படித்து தேர்ச்சி பெறுகிறது அதை பெருமை என்று நாம் நினைத்து பெரும் செல்வத்தை செலவு செய்து அந்த மருத்துவ கல்வியை கற்பிக்கின்றோம் இப்போ அவன் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு நம்முடைய குடும்பத்திற்கு மட்டும் தான் வைத்தியம் பார்க்கிறானா இல்லையே அப்ப யாருக்கு வைத்தியம் பார்க்கிறான் சமுதாய மக்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கிறான் அப்போ சமுதாய மக்களை நோய் தீர்ப்பதற்காக நான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பொருள் ஈட்டி அந்த பொருளை கொண்டு மேலும் கஷ்டப்பட்டு என்னுடைய குழந்தைகளை படிக்க வைத்து மருத்துவராக்கி சமயத்திற்கு தொண்டாட்டுகிறேன் என்றால் இது சேவை தானே ஏன் இந்த கோணம் மாறுபடுகிறது என்றால் அந்த மருத்துவத்துறையிலே என்ன சொல்வது அளவுக்கு அதிகமாக கட்டணம் வாங்கி அதிக செல்வத்தை சேர்க்கின்ற போது மருத்துவரும் பெற்றோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த தொழிலிலே நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன் அதனால் நிறைய நோயாளி வரணும் அவங்ககிட்ட நிறைய கட்டணத்தை வசூல் பண்ணணும் நான் வசதியான வாழ்க்கை வாழணும் என் மகன் மூலமாக நானும் ஒரு பெருமையும் வசதியும் பெற வேண்டும் என்கின்ற போது இது சுயநலமாக தெரிகிறது இல்லையா அப்போ இந்த பணத்தை கொண்டுதான் நாம் தவறான கருத்தை புரிந்து கொண்டோமே தவிர பணத்தை நீக்கிவிட்டு பார்த்தோம் என்றார் ஓ பொதுவா பாருங்க உடம்பு சரியில்லாத போது என்னவாவது பண்ணுங்க டாக்டரை காப்பாத்துங்க அப்படிம்பாங்க உறவும் நட்பம் எல்லாம் அவரும் அந்த சோதனை இந்த சோதனை எல்லாம் எடுத்து பார்த்து இந்த சோதனை ஒண்ணும் இல்லை இந்த சோதனை இல்லை இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு அப்படின்ற போது கடைசி பில் கட்டுப்பு சொல்லுவாங்க தேவையில்லாம் ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் எடுக்க வச்சுட்டானுங்க முதல் என்ன சொன்னீங்க எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர்ன்ற அவன் எது இதுலாம் நோய் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சா தானே எங்க நோய் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் தேவையில் எடுக்க வச்சுட்டான்னு அதே மருத்துவரை நிந்திப்பாங்க 
அப்ப குறை எங்கெங்க ஒரு கட்டத்தில் எல்லா எதிர்பார்ப்பும் அவன் மேல வைக்கிறோம் உயிரை காப்பாத்தினா போதும் பில்லு கொடுக்கற போது இதெல்லாம் தேவையில்லாம பண்ணிட்டான்னு நிந்திக்கிறோம் அப்ப காரணம் என்ன சுயநலம் அப்ப எவ்வளவு நட்பு நல்லது செய்தாலும் அதிலே குற்றம் பார்ப்பது மனதின் இயல்பு மைண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் நெகட்டிவ் போர்ஸ் இட் கெனாட் திங்க் பாசிட்டிவ்லி எனவே இந்த உலகத்தை வாழ்த்த வேண்டும் என்றால் இந்த பொது நலத்தை நாம் உற்று நோக்க வேண்டும் எந்த மனிதனும் சமுதாயத்திற்கு ஒத்து உதவி வாழ்ந்துதான் வாழ்க்கையை முடிக்க முடியுமே தவிர தனித்து வாழ்ந்துவிட முடியாது அதுல இந்த பணம் என்ற ஒன்று வந்து சேர்ந்ததுனால பணக்காரனை பதவியில் உள்ள உயர்ந்தவனை மதிக்கின்ற ஒரு குறை சமுதாயத்தில் இருப்பதனால நோக்கம் திசை மாறுகிறதை தவிர உண்மையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் மற்றவருக்காகத்தான் வாழ்கிறான் சரி எல்லோரும் சுகமாக வாழ்ந்தால்தானே நாமும் சுகமாக வாழ முடியும் அறிவுபூர்வமான வாழ்வு அனைவருக்கும் வேண்டும் வானுகாந்த களம் தூய்மை பெற வாழ்த்துகின்ற பண்பாடு துணை செய்யும் அதனால் வாழ்க வையகம் நான் மட்டுமல்ல எனது குடும்பம் மட்டுமல்ல இந்தியா மட்டும் அல்ல உலகமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் உலக மக்கள் அனைவரும் நலமாக வாழ வேண்டும் அப்ப வாழ்க வையகம் அது மட்டுமல்ல இங்கே மக்கள் தொகை மட்டும் அல்ல இப்போ புயல் வருகிறது வெள்ளம் வருகிறது இவையெல்லாம் இயற்கை நிகழ்வுகள் இந்த இயற்கை நிகழ்வுகள் நம்மை பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அப்ப இயற்கையினுடைய பஞ்சபூத சேர்க்கை இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப வாழ்க வையகம் என்று வாழ்த்துகின்ற போது இயற்கை சீற்றங்கள் நம்மை தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தும் உள்ள இருக்கு வாழ்க வளமுடன் என்று சொல்கின்ற போது மனித குலம் வளமாக வாழ வேண்டும் அப்ப முதலில் இயற்கைதான் நமக்கு ஆதாரம் அந்த இயற்கையின் நிகழ்வுகள் அது இனிமை தரத்தக்க நன்மை தரத்தக்க வகையிலே இயக்கம் இயங்க வேண்டுமே தவிர அது துன்பம் அளிக்கக்கூடிய வகையிலே மாறிவிடக்கூடாது அப்ப இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து காப்பு என்று ஒரு ஒரு தத்துவம் இருக்குது இல்லையா பன்னிரு தத்துவங்கள்ல அது போல வாழ்க வையகம் என்றால் இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்றால் இயற்கையின் நியதிகள் சீராக செயல்பட வேண்டும் அது யாருக்கும் துன்பம் தரக்கூடாது அப்போ பூமி மட்டும் அல்ல இந்த சூரிய குடும்பமே நலமாக சீராக இயக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்ப சூரிய சூரிய குடும்பம் சீராக இயங்க வேண்டும் என்றால் அது சார்ந்திருக்கின்ற பால்வெளி மண்டலம் சீராக இயங்க வேண்டும் அது சீராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பிரபஞ்சம் சீராக இருக்கணும் அப்ப வாழ்க வையகம் என்கின்ற போது இந்த பிரபஞ்சத்தையே நாம் வாழ்த்துகின்றோம் வாழ்க வளமுடன் என்கின்ற போது மனித உயிர்களை மட்டுமல்ல எல்லா உயிர்களும் வளமாக வாழ்ந்தால்தான் நமக்கு எல்லா தேவைகளும் கிடைக்கும் மரங்களை வெட்டினா மழை பெய்யாது பூச்சி இனங்களை அழித்து விட்டால் மகரந்த சேர்க்கை நிகழாது மகரந்த சேர்க்கை நிகழவில்லை என்றால் நமக்கு உணவு கிடைக்காது யோசிச்சு பாருங்க எனவே இயற்கை எல்லா ஜீவராசிகளும் தேவையின் அடிப்படையில் தான் உருவாயின எல்லா ஜீவன்களையும் காக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடமை தேவை மனிதனுக்கு உண்டு அது புரியாமல் வேட்டையாடுவது பறவைகளை கொள்ளுவது அசைவம் சாப்பிடுவது இதெல்லாம் பாவம் பாவம் என்பது என்ன நமக்கே துன்பமாக முடியும் சரி இந்த வாழ்க வளமுடன் என்கின்ற போது இந்த வளத்துக்கு என்ன அளவுகோல் ஏற்கனவே சொன்னது போல பல ஆயிரம் கோடி சொத்திருந்தும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் செல்வந்தர்களுக்கும் இன்னும் போதவில்லை பிச்சைக்காரனுக்கும் போதவில்லை அப்ப வளமுடன் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அளவுகோல் என்றால் தேவைக்கு மேல் இருந்தால்தான் அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்ய முடியும் தேவைக்கே போதவில்லை பற்றாக்குறை என்றால் வாழ்க்கை நிறைவழிக்காது சரி தேவைப்படுகின்ற அளவுக்கு இயற்கை நமக்கு கொடுக்க முடியுமா அதாவது 
எட்நூறு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை இந்த பூமியில அத்தனை பேரும் உண்டு உறங்கி உடை உடுத்தி வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு உனக்கு எவ்வளவு செல்வம் வேண்டும் என்று கேட்டால் இப்ப நம்ம அரசியல்வாதி எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அவன் இந்தியா முழுக்க முதலீடு செய்து விட்டான் இன்னும் வர திருடுகின்ற பணத்தை எங்கே முதல்ல செய்வதுன்னு பார்த்தான் ஸ்பெயின்ல போ பிரான்ஸ்ல போ அம் அபுதாபி போ துபாய் போ அங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்கிறான் இங்கே திருடிய பணத்தை வெளிநாட்டுல கொண்டு போய் அவர்களுக்கு வசதியை செய்து கொண்டு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் அப்போ இது எப்படி நிறைய பேரும் அப்ப வளம் என்ற என்றால் சிந்தனை சிக்கனம் சீர்திருத்தம் இருந்தால்தான் பொருள் துறையில நிறைய பெற முடியும் ஏன்னா எவ்வளவு கோடி சம்பாத்திருந்தாலும் இறக்கின்ற போது யார் எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது இல்லையா இதுலயே ஒரு அவலம் பாருங்களேன் எவ்வளவு இருந்தாலும் விட்டு விட்டு தான் போகணும் இந்த விதி இருக்கின்ற போது இவ்வளவு சொத்துக்களை திருடுகிறானே ஒருவேளை இறக்கும் போது கொண்டு போய் பிறக்கின்றபோது கொண்டு வருகின்ற வசதியை இறைவன் கொடுத்திருந்தார் இறக்கின்ற போது இருக்கின்ற செல்வத்தை எல்லாம் கொண்டு போகலாம் மீண்டும் பிறக்கின்ற போது அவற்றை கொண்டு வரலாம் என்ற ஒரு வசதி இறைவன் தந்திருந்தால் என்ன நிலைமையாக இருக்குன்னு பாருங்களேன் வேடிக்கையா இல்லை அப்ப விட்டு விட்டு போது ஏன் இந்த திட்டத்தனம் பண்ணணுமான அளவுக்கு அதிகம் உண்ண முடியாது ஒரு ஆடைக்கு மேல் அணிய முடியாது அமர்ந்தால் ரெண்டுக்கு ரெண்டு அடி படுத்தால் ஆறுக்கு ரெண்டு அடி இதுக்கு மேல் பூமி அளக்க முடியாது இதுல என்ன மூணே முக்கால் ஏக்கர்ல வீடு முந்நூறு கோடி அரசியல்வாதியும் கிடையாது தொழில் நிபுணரும் கிடையாது அரசியல்வாதியை சார்ந்த ஒரு அம்மா முந்நூறு கோடிக்கு பங்கல கட்டியிருக்கா சென்னையில வயசு அறுபத்தி எழுபது பக்கம் ஆச்சுங்க இனி எத்தனை நாளைக்கு இந்த அம்மா வாழ போறாங்கன்னு தெரியல எதுக்கு இந்த பங்கல குழந்தைகளும் கிடையாது பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கு குழந்தை உள்ளவங்களாவது கட்டி வச்சா சரி நம்ம குழந்தைங்க அனுபவிப்பாங்களே அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கலாம் இந்த கிளவிக்கு எதுக்கு முந்நூறு கோடிக்கு பங்களா எப்ப சாவும் தெரியாது எந்த வினாடி உயிர் போகும்னு தெரியாது அப்போ இந்த மக்களை பார்க்கின்ற போது சிரிப்பா இருக்கு வேடிக்கையா இருக்குது இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் முந்நூறு கோடிக்கு ஒரு ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா அதான் வளர்முடன் அப்ப நம்முடைய தேவைகளை முறைப்படுத்தி கொண்டால் தான் அடுத்தவனுக்கு அது கிடைக்கும் அப்ப எட்நூறு கோடி மக்களுக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வளங்களும் பூமியில் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரு மனிதனின் ஆசைக்கு இந்த பூமியே போதாது ஒரு மனிதனின் ஆசைக்கு இந்த பூமியே போதாது அப்ப எத்தனை பூமிகளை படைக்க முடியும் அப்படியே படைத்தாலும் அந்த பூமி சேர்த்து எனக்கு வேணும் நினைப்பானா இல்லையா ஆசைக்கு ஒரு அளவு இல்லை அகிலம் எல்லாம் கட்டி ஆறினும் கடல் மீதிலே ஆணை செலுத்துவே நினைவர் அழகேசன் நிகராக அம்பொன் மீது வைத்த பேதும் ரசவாத வித்தைக்கு அலைந்திடுவர் எங்கு நிறைவு எனவே வளமுடன் என்றால் குறை இல்லாமல் வாழ்வது பற்றாக்குறை இல்லாமல் வாழ்வது என்ற அர்த்தம் அந்த வகையில் பொருள் உள்ளவர்கள் குறைந்தவர்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டுமே தவிர பெறுவதற்கு அல்ல அதாவது பிச்சை எடுப்போம் பிச்சைக்காரன் அல்ல இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறானே அவன் தான் பிச்சைக்காரன் செல்வந்தர்கள் அத்தனை பேர் பிச்சைக்காரர்கள் தான் அரசியல்வாதிகள் அத்தனை பேர் பிச்சைக்காரர்கள் தான் மதவாதிகள் அத்தனை பேரும் பிச்சைக்காரர்கள் தான் பகுதி பிச்சாந்தேகி என்னன்னா பிச்சை போடு தாயன்னு கேட்டன ரெண்டும் ஒண்ணுதான் எனவே அவரவர் தம் அறிவின் உழைப்பினால் ஆற்றலால் வாழ்வதுதான் இறைவன் தந்த வாழ்க்கை முறை அதை புறக்கணத்தை யாரும் திருட்டுக்கும் கொள்ளைக்கும் தான் சமம் சோ இந்த விதியை புரிந்து கொண்டு வாழ்வதுதான் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இது ஒரு தாரக மந்திரம் இதை எல்லா மக்களும் திரும்ப திரும்ப உச்சரிக்கின்ற போது இந்த பூமியின் காந்த கலமே தூய்மை பெறும் அது தூய்மை பெறுகின்ற அளவுக்கு தான் வாழ்கின்ற மக்கள் மனதிலே நற்சிந்தனைகள் உருவாகும் தர்ம நெறி வாழ்க்கை இயல்பாகும் 
இந்த பூமியில் காந்த களம் எந்த அளவுக்கு கெட்டு கிடக்கிறது என்றால் இதுவரைக்கும் வந்து வாழ்ந்து முடிந்து போன மக்களிலே தொண்ணூறு சதம் மக்கள் தேடல்கள் தான் அதனால் அந்த திருத்தலம் தான் பூமியில் நிறைந்திருக்கிறது வான்காந்த களத்தில் அந்த எண்ணங்கள் வாழ்கின்ற மக்களோடு இணைந்து அவர்களை அவர்களுக்கு சூழ்நிலை வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போது எல்லா தவறுகளையும் செய்ய வைக்கிறது ஆனால் சாமி சொன்னாங்க குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் சரி அப்படி விட்டு முடியுமா இதை சீர்படுத்த வேண்டும் அப்ப புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் அந்த புதிய பண்பாட்டில் தர்மம் அறம் மையம் கொண்டிருக்க வேண்டும் சுயநலத்தை ஒதுக்கி பொது நலத்தை மையம் கொண்டு வாழ வேண்டும் அதுக்குத்தான் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நான் மட்டுமல்ல எனது குடும்பம் மட்டுமல்ல எனது உறவு நட்பு மட்டுமல்ல எனது நாடு மட்டுமல்ல இந்த பூமியே பூமி இருக்கின்ற அனைத்து உயிர் வகைகளும் வளமாக வாழ வேண்டும் அடுத்தது உலக நல வேட்பு மழை வேட்பு உலக நல வாழ்த்து இவற்றை பற்றிய விளக்கங்களை அடுத்த வகுப்பிலே சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இன்றைய விளக்கத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த தலைப்பில நிறைய விடியங்களை கற்றுக்கின்றோம் நாம் பல தலைப்புகள் கேட்ட தலைப்பு தான் இருந்தாலும் அவனுடைய ஆழமான சில புதுமையான விளக்கங்களை எல்லாம் நாம் இன்று கேட்டிருக்கின்றோம் மிக்க நன்றி விலையா நன்றி வாழ்க்கையுடன் கேள்விகளுக்கு போலாம் ஆஹ் கைகளை உயர்த்தி கேள்வி கேட்கலாம் நண்பர்கள் கீர்த்தி வாழ்க வளமுடன் ஐயா அறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அறம் அப்படின்னா என்னன்னு அறம் அறம் வந்து நம்ம அடுத்த தலைப்பு வருதுமா இப்போதான் வந்து ஆமா அதாவது வாழ்க்கை நோக்கம் வாழ்க்கை தத்துவம் வகின்ற போது அறநெறிகள் பற்றிய நம்ம விரிவாக பேச இருக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்க வந்து சர்வைவல் வந்து பர்த் ரைட் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா அது செல்ஃப் சென்டர்டுக்கும் சர்வைவல் பர்த் ரைட்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் ஐயா அப்படின்னா அது வந்து இப்ப செல்ஃப் சென்டர்ஸ்ன்றது பேடுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப சர்வைவல் பர்த் ரைட்னா எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் அத அதாவது சுயநலம் தான் மையம் அதுவே மையமாக விட்டுக்கூடாது அதை பெருக்கிக் கொள்ளக்கூடாது சுயநலத்தை மையமாக கொண்டு பொதுநலம் பேணுவதுதான் வாழ்க்கை சுயநலத்தை மையமாக கொண்டு பொதுநலம் பேணுவது தனக்கு மிஞ்சினா தானம் தருமோ அப்ப நம்முடைய தேவைகளை முறைப்படுத்திக் கொண்டால் மிச்சமாகும் அந்த மிச்சத்தை பொதுநலத்துக்கு கொடுக்கலாம் அதாவது இப்ப மனதின் இயல்பே சுயநலத்தை மையமாக கொண்டது நம்ம உடம்பு நம்ம குடும்பம் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வசதின்னு போயிட்டே இருக்குமே தவிர இது அடுத்தவங்களுடைய உணர்வுகளையோ அடுத்தவுடைய சுதந்திரத்தையோ மதிக்கவே மதிக்காது அப்ப என்ன ஆகுது தன்னுடைய தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக அடுத்தவங்களை ஏமாத்த முடியுமா புரிந்த முடியுமா பார்க்கும் யார் வந்து அடுத்து கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா மனதை பக்குவப்படுத்தியவர்கள் மட்டுமே பொதுமன் பேண முடியும் அப்ப மனதை பக்குவப்படுத்துவதுன்னா என்ன அர்த்தம் மனதை அறிவாக மேன்மைப்படுத்துவது ஏன்னா மனம் என்பது ஒன் டு ஃபார்ட்டி சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் விரியக்கூடியது அந்த ஃபார்ட்டி சைக்கிள்ஸ் தான் எண்டு அறிவு என்பது பூஜ்யத்தில் நிற்கும் பேரறிவு இறைநிலை இங்கிருந்து போன மைண்டு ஃபார்ட்டி சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் வெளியே போகுது இந்த இந்த நாற்பது போகக்கூடிய மனம் உள்நோக்கி திரும்பி இருபது பதினஞ்சு பத்துன்னு இறங்கி வருகின்ற போது அது அறிவை நோக்கி பயணிக்கிறது அறிவை நோக்கி பயணிக்கின்ற போது அறிவின் தன்மை என்ன பொது நலம் 
எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தையும் ஆள்வது அறிவு தானே அந்த அறிவு சார்கின்ற போது நல்ல கருத்துக்கள் நாமும் நல்லா இருக்கணும் மற்றவன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுயநலம் சார்ந்த பொதுநலம் வரும் நாமும் நல்லா இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் அதனால அறிவு என்பது பாசிட்டிவ் திங்கிங் மனம் என்பது நெகட்டிவ் போர்ஸ் அது நெகட்டிவ் திங்கிங் அப்ப தீய எண்ணங்கள் மனம் சார்ந்தவை நல்ல எண்ணங்கள் அறிவு சார்ந்தவை அறிவு சார்ந்த எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் தரணும் மனம் சார்ந்த எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அதுக்கு எண்ணம் ஆராய்தல்னு அடுத்த தலைப்பு நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கிற மக்களுக்கு சிலர் வந்து பல சில பலர் இருக்கிறார்கள் பொது நிலத்துல இந்த சோசியல் ஒர்க் என்று சொல்லி தங்களை அதுல கூடுதலாக ஈடுபடுறவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அப்ப இந்த அறிவு நோக்கிய பயணத்தில் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் நமக்கு நன்மை செய்யத்தாங்க வந்திருக்கிறாங்க அரசியல் என்பதே பொது நலம் தானே மக்கள் நலம் பேணுவது தானே அரசியல் ஆனா என்ன நடக்குதுங்க என் குடும்பம் என் மக்கள் கலசு சொல்லுவார் மக்கள் நலம் மக்கள் நலம் என்றே பேசுவார் தம் மக்கள் நலம் ஒன்றே தான் மனதில் கொள்ளுவார்னாரு சோ மக்கள் பேசுறது அவருடைய குழந்தைகளை நாம தான் நம்மள சொல்றேன் நினைச்சுக்கிட்டோம் சோ அரசியல் கெட்டு போனதுக்கு காரணம் அவன் தன் குடும்பத்தை காப்பதற்காகவும் எல்லா வசதிகளை பெற்றுக்கொண்டு சட்டத்தை எதிர்த்து நிற்பதற்காகவும் ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக அரசியலை பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் மிகப்பெரும் திருடர்கள் அரசியல்வாதிகள் அதுல ஒன்று விதிவிலக்கு உண்டு ஆனா காமராஜர் மாதிரி எல்லாம் ஒருத்தர் வர முடியாதுங்க அது ஒரு காலகட்டம் பொற்காலம் விட்டாலும் இப்ப அரசியல்வாதிகளை தவிர்த்து அதை விட்டுட்டு அதாவது அறம் இல்லாத அறக்கட்டளைகள் இந்தியாவில ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட் சொல்லி இப்ப உதய நீதி ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கிறாரு தமிழ்நாட்டுல உதய நிதி ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு அறம்னா என்னன்னு தெரியுமா அவர் அறங்காவலர் அவர் அறக்கட்டை வச்சிருக்கிறார் அந்த அறக்கட்டை வரக்கூடிய பணத்தை என்ன பண்ணுவாரு என்ன பண்ணிருக்கலாம் போன டிசம்பர்ல மழை வெள்ளம் வந்தது அந்த அறக்கட்டையில இருந்து யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்தாங்களா அப்போ அறம் தெரியாத அறங்காவலர்கள் அறம் இல்லாத அறக்கட்டளைகள் இதெல்லாம் எஞ்சிபோ தானே சோ எது உண்மையிலேயே மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதோ அதுதான் பொது 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 தொண்டு நிறுவனம் இன்றைக்கு இன்னும் சொல்ல போனாங்க ஐயா சில தொண்டு நிறுவனங்கள் அதாவது அனாதை ஆசிரமம் குழந்தைகள் காப்பகம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இல்லையா அங்கே போய் அதை நடத்துபவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது ஏசி பங்களா நாலு காரு ஆய் அப்படின்னா பத்து பேர் என்ன ஒரு ஆடம்பர வாழ்க்கை தெரியுங்களா அப்போ வசூல் பண்ணுவது குழந்தைகளை காப்போ காப்பாத்துறோம் நன்கொடை கொடுங்க வாங்குறாரு ஆனா எவருடைய வாழ்க்கை நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைஃபை லைஃப் அப்போ தொண்டு செய்பவன் குடிசையில வாழணும் சிக்கனமா வாழணும் அப்பதான் தொண்டு செய்வதற்கு பொருளே தவிர இவன் வசதியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு குழந்தைகள் காப்பக நடத்துறேன் முதியோர் காப்பக நடத்துறேன்னா இது எந்த கணக்குல சேர்ப்பது இல்லைங்களா இப்படித்தான் நிறைய மத அமைப்புகள் சமுதாய தொண்டு அமைப்புகள் எல்லாம் இருக்குங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு அங்கங்க உண்மையான சேவை நோக்கத்தோடு செய்கிறாங்க அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா யாருக்காவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்றால் நாமே நேரடியாக கிராமங்களுக்கு போய் யார் துன்பப்படுகிறார்களோ வறுமையிலே இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நேரடியாக உதவி செய்து வருவது தான் நல்லதே தவிர 
நமக்கு நேரம் இல்லை யாரு போய் பண்றதுன்னு சொல்லி தொண்ணு நிறுவனங்களுக்கு நான் கொடுக்குற பணம் என்பது ஒரு வகையில் திருட்டுக்கு துணை போவது தான் சரிங்களா ஐயா அஞ்சு அம்சங்கள் அதுல வந்து மோதுதல் தருதல் பிரதிபலித்தல் ஊடுருவுதல் இரண்டிலே ஊடாறுதல் அதை சொல்லும் பொழுது இப்ப வந்து எந்த சந்தர்ப்பத்தில இந்த மோதுதல் சிதறுதல் ஊடாடுதல் நடைபெறுகிறது உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்கள் வாழ்த்து சொல்றோம் வாழ்த்து சொல்லைக்க அந்த அலைகள் போய் யாருக்கு சொல்றாங்க அதுல மோதுது மோதி அது அவருக்கு நன்மையை செய்யலாம் அது சிதறுதல் சிதறுதல் என்ற பொழுது அது திரும்பி வருது அப்படியோ அதாவது சிதறுதல் என்றால் நாம் எந்த அளவு கொடுக்கிறோமோ அது முழுக்க உள்ள போகுதா அப்படின்னா அவங்க ரிசெப்டிவிட்டியில் இருந்தால் தான் முழுவதும் உள்ள போகும் அவங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இல்லைன்ற போது நம்முடைய எண்ணத்தின் அழுத்தம் குறைகிறது அல்லவா அந்த குறையுதால் சிதறுதல் அப்படி என்ன கேள்வியா அந்த நாங்கள் வாழ்த்தும் போது ஒருவேளை அந்த வாழ்த்துக்கு தகுதியாக இருக்கணும் அப்படியா தகுதின்றது இல்லை இப்போ நம்முடைய உறவு நட்பை தான் வாழ்த்துறோம் அப்ப நமக்கும் அவக்கும் உள்ள இணக்கம் இருந்தாலும் கூட இப்போ நாம் தவம் பண்ணி ஒரு நேரத்தை வாழ்த்திட்டு இருக்கிறோம் அந்த நேரத்துல அவர் எங்கேயோ ஒரு சிக்கல்ல மாட்டிருக்க அவர் ஒரு சண்டை பண்ணிட்டு இருக்கா வச்சுக்கலாம் இப்ப அந்த வாழ்த்து அவருக்கு வேலை செய்யுமா செய்யாது ஏன்னா ஒரு உணர்ச்சி வேகம் வேற நாம் இங்க ஆல்பா ஃப்ரீக்வன்சியில அந்த அழுத்தத்தை அனுப்புறோம் அந்த அந்த வாழ்த்து அவருக்கு அந்த அளவுக்கு உள்ள போகாது அப்ப சிதறுகிறது ஒரு ஆள் வருத்தமா இருக்கிறார் அந்த நேரத்துல நாங்கள் வாழ்த்தினால் அந்த நேரத்துல ரொம்ப ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த துன்பம் நீக்க வேண்டுமேன்ற இயக்கத்தில் இருப்பார் அப்போ யாருடைய வாழ்த்தையும் வாங்குவது தயாரா இருப்பார் அப்போ துன்பத்தில் இருப்பவருடைய இருப்பவர்கள் வாழ்த்துகின்ற போது அது முழு பலனை கொடுக்கும் ஆனா ரிசெப்டிவிட்டி அங்க இருக்கும் ஏன்னா இந்த துன்பம் நீங்கணும்ன்ற யாராவது உதவி செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு ரிசெப்டிவிட்டி இருப்பாங்க ஏன்னா அலைகளுடைய இயக்கமே வந்து பேசிக்கலா அந்த வைப்ரேஷன் போயிட்டு தான் இருக்கும் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் போயிட்டு தான் இருக்கும் அப்ப நமக்கும் அவருக்கும் இடையில ஒரு நட்பை ஏற்படுத்துறது இல்லையா இப்ப இங்க நேரடியா பார்க்காமலே கூட ஒருத்தர் வாழ்த்தலாம் ஒரு நாள் பார்க்கற போது ரொம்ப பழகினது போல இயல்பா பழகுவார் அப்ப என்னன்னா நான் வாழ்த்திய நிலைகள் அவருக்கு நமக்கும் ஒரு தோன்றா துணையாக ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தி விடும் இங்க இப்போ ஏதோ ஒரு சிக்கலை மாற்றம் இல்ல ஒரு சின்ன விபத்துன்னு வச்சுக்கலேன் வண்டி இருந்து சின்ன தலிக்கு விழுந்துடும் பெரிய விபத்துல வண்டியில இருந்து கிட்ட விழுந்துடும் உடனே எங்க நாலு பேர் வந்து தூக்கிடுறாங்க இல்லையா அப்போ நமக்கு என்ன உறவா நட்பா அப்போ தோன்றா துணையாக ஒரு நட்பை ஏற்படுத்தியது யாரு நம்முடைய புண்ணிய கர்மா அப்ப அவங்க நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுதா இல்லையா உடனே நம்ம ஒரு ஒரு நட்போடு பாக்குறோம் யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க நம்ம உதவி செய்வது ரொம்ப நன்றி ஐயா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நட்போடு பார்க்கறோம் இல்லையா அது ஊடாடுதல் இன்ட்ராக்ஷன் இது தூரம் போ தடையில்ல தூரம் தடையில் நேர பார்க்கற போது இன்ட்ராக்ஷன் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுவே தொலைவு தெற்குன்ற போது இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் என்ன சொன்னால் அந்த நீங்கள் பொண்ணு முறை சொல்லும் பொழுது இந்த தோன்றிய இடத்துக்கு எல்லாம் திரும்ப போக வேண்டும் அப்படி அதை கருதப்பட ஒரு சொன்னீங்கள் ஆமா அதுதான விதி இப்ப நான் அதுல ஒரு கேள்வி கேட்டு சொன்னா அப்ப அதை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகம் அப்படியே எல்லாம் முழுக்க அழிஞ்சு திருப்பி வரமா என்று சொல்லி நீங்க அப்படி என்று இல்லை அதுக்கு நீங்க சொன்னதா சொன்னால் உதாரணமா சூரியனை பூனியை சொன்னீங்க ஆற்றல்கள் வெளியே போய்கொண்டிருக்கு வெளியே உள்ளே வெளியே போய்கொண்டு இருக்கின்ற உள்ளே வந்து கொண்டு இருக்கின்ற சொன்னீங்க அப்ப அது அப்படி சொல்லிட்டு சேர்ந்து அந்த வெளியே போகக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாம் சுத்த ஒளியாக மாறிப்போம் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு காலமாகுங்க ஐயா ஏன்னா வெளியே போகக்கூடிய அலைகள் வந்து சாமி சொல்றாங்க அந்த அந்த பிளாக் ஹோல் அந்த பிளாக் ஹோல்ல வந்து அது இறை சுத்த வெளியாக மாறக்கூடிய நிலை என்று சொல்றாங்க மாறிய நிலை அல்ல மாறக்கூடிய நிலை 
அப்ப அதுல இருந்து என்ன வருது அப்படின்னா இந்த நுண்ணிய விண் அலைகள் இல்ல விண் பின்னப்பட்ட நுண்ணிய அலைகள் காந்த சொல்லுவாங்க காந்த கரு மையம் இல்லைங்களா அந்த காந்த அலைகள் அந்த இயக்கத்தை கழித்து நுண்ணிய இறைத்துகள் நிலைக்கு போகணும்னு சொன்னா அதுக்கு சில காலம் ஆகும் அதாவது அது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும் அது சொத்து வழியாக மாறுவதற்கு இதுல என்ன கேட்க வேண்டிய இந்த கேள்வி என்று சொன்னா இப்படி அந்த உள்ளையும் வெளியையும் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பேலன்ஸ் அதாவது ஒரு பேலன்ஸ் இருக்க வேணும் அதாவது வந்து உள்ள போறதும் வெளியே போறதும் ஈக்குவலா இருக்க வேணும் இல்லாட்டி ஒரு பேலன்ஸ் போயிடும் ஈக்குவல் கிடையாது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதிகம் வருவது அதிகம் போவது குறைவு அதனையா கேட்கிற அப்ப அந்த பிரபஞ்சம் வந்து வளர்ந்து கொண்டு இருக்குதா ஆமா கருத்து என்ன பிரம்மலோகம் என்றால் பெருகுதல் அப்ப பிரம்மலோகம் என்றால் பெருகிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய உலகம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன் வளருது அப்படின்னா சுத்தவெளி அது இறை தொகளாக மாறிக்கொண்டு இருக்குது அந்த இறை தொகல்கள் நெருங்கி நெருங்கி அணுக்களாக மாறி அணுக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தோட கூடிக்கொண்டே இருக்கும் அதனால சொத்துவெளியின் தன்மை இறை தொகளாக மாறி இறை தொகல் விண்ணாக மாறுகின்ற போது விண் வந்து உலக இதுக்குள்ள வந்துடும் இந்த விண்கள் சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் இயங்கி முடிந்து மீண்டும் அந்த இறைத்துக்குள் நிலைக்கு பிளாக் ஹோல்ஸ் ஆக மாறுகின்ற போது இந்த பிளாக் ஹோல் வேவ்ஸ் வந்து வெளியே போய் அதாவது வெளியேன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே போய் அங்க இருக்கக்கூடிய காந்தல்களோடு கலந்து அந்த காந்தலிலிருந்து அப்படியே நுணுகி நுணுகி போய் ஒரு நாள் சொத்து வெளியோட கலந்து போகும் ஸோ தோன்றிய ஒன்று மறைந்தே தீர வேண்டும் என்பது விதி ஐயா இப்ப சொன்னீங்க அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியே போய் வரக்கூடியது காந்தலைகள் எழுநூறு கோடி மைல் தூரத்துக்கு போகுது அதாவது எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நான்கு மடங்கு அதிகம் அப்போ இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் சொல்லுகின்ற போது இதே விதிப்படி எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி நான்கு மடங்கு அவருடைய காந்த களம் போகும் என்றால் அப்ப பிரபஞ்சத்தை விட பிரபஞ்சத்தின் காந்த களம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு பாருங்க பிரபஞ்சத்துக்கும் சுத்தவளிக்கும் இடையில ஒரு காந்த களம் இருக்குது எஸ் 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 அதைத்தான் சாமி சொல்லுவாங்க பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லை உண்டா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்ட போது உண்டு ஆனா இல்லைன்னாரு அது என்ன சாமிச்சு உண்டு ஆனா இல்லைன்றீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு விளக்கு ஏத்திரம் அந்த சுடர் வருது இந்த வெளிச்சம் எங்கே முடிந்து இருள் தொடங்குகிறது அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஒரு எல்லை கோடு வாக்க முடியுமான்னு கேட்டார் இல்ல சாமிஜி என்ன அதே போலத்தான் பிரபஞ்சமும் முன்னர் குவிந்து ஒரு விண் ஆகுது அந்த விண் சேர்க்கை அதாவது இறைத்துகள் சேர்க்கையினால விண்ணுடைய அளவு அதிகமாகுது வேகம் கூடுது அந்த வேகம் கூடி வேகத்தோடு சுழகின்ற போது சுத்தி இருக்கின்ற சுத்தவெளி அழித்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப நீங்க வாகனம் ஓடக்கூடிய சக்கரத்துல பிரேக் போட்டீங்கன்னா வேகம் குறையுது இல்ல அதே போல சுத்தவெளி சூழ்ந்து அழுத்துகின்ற போது இந்த விண்ணின் சுழற்சி வேகம் குறையும் ஏன் குறையுது அப்படின்னா அழுத்தும் போது பிரேக் இருக்கு பாருங்க அந்த பிரேக் ஷூ இருக்கும் அந்த ஷூ வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் போற போது தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றோம் இல்லையா ஒவ்வொரு முறை பிரேக் போடும்போது தேஞ்சதுன்றது நீங்க கணக்கு எடுக்க முடியுமா இவ்வளவு தேஞ்சு போச்சு ஒரு பிரேக் போட்டதுல அப்படின்னு எடுக்க முடியுமா ஸோ நெக்லிஜிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு முறை பிரேக் போடும் போதும் நெக்லிஜிபிள் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் தேஞ்சு தேஞ்சே வரக்கூடியது ஒரு மூணு வருஷம் கழிஞ்ச பிறகு அந்த பிரேக் ஷூவே இல்லாம போயிடுது 
இதே போலதான் கரைசல் அப்ப விண் என்பது சுத்தி கொண்டு இருக்கிற போது கரைந்து 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 வேகம் குறைய குறைய புரோட்டான் நியூட்ரான் குவாக்ஸ் காட் பார்ட்டிகள் அப்படி குறைந்து கொண்டே வந்து காட் பார்ட்டிகள் மீண்டும் சொத்து வழியாக மாறி போகும் இது ஒரு சுழற்சி இதுதான் பிறந்த இடத்துக்கு மீண்டும் போய் சேரும் என்பது விதி பங்கு <laughs> 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 பகுதி வருகின்ற போது கேட்கிறேன் அது இன்றைக்கு நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற போது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாலே ஒரு காந்த வழி இருக்கு அதுக்கு அப்பாலே சுத்த வழி என்று ஒரு கருத்து வந்த மாதிரி இருந்தது ஐயா அப்படி பார்க்கின்ற போது இந்த இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பவுண்டடாக தோன்றியதான ஒரு சிந்தனை வருகிறது ஆனால் அந்த ஏன்னா சுத்த வெளி எல்லை இல்லை இல்லைங்களா எவ்வளவு பெருசு என்பது எல்லை கிடையாது அதுக்கு உருவமும் வடிவமும் கிடையாது அப்ப எல்லை இல்லாத இருப்பதனால அதுக்கு எவ்வளவு அளவு என்ற கணக்கும் கிடையாது ஸோ இன்ஃபனைட் அதனுடைய லெவல் வந்து இன்ஃபனைட் இப்ப அதற்குள்ள அவருடைய கேரக்டர் என்னிங் ஹைலி டிரான்ஸ்பர்ட் மைட்டி டார்க் ப்ளூட் மேட்டர் அந்த பண்புகளால அதுக்குள்ள எழுச்சி பெற்று ஒரு வேகம் வருகின்ற போது இறை துகளாக நொறுங்குது இந்த இறை துகள்கள் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல எவ்வளவு துகள் நொறுங்கும் அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது அங்கங்க ஏற்படக்கூடிய அழுத்தத்திற்கு ஏற்ப திணிவுக்கு ஏற்ப இறை துகள்கள் தோன்றும் தோன்றிய துகள்களை அதே வெளி சூழ்ந்து அழுத்துவதனால அது குவிந்து இறுகி விண்ணாக மாறும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்ற போது எத்தனை இறை துகள் குவிந்து ஒரு எலக்ட்ரானா மாறுது அப்படின்றது அதுக்கும் ஸ்டாண்டர்டு குவாண்டம் கிடையாது இத்தனை இறை துகள் சேர்ந்த ஒரு வெண் அப்படின்ற குவாண்டம் கிடையாது அது தொண்ணூத்தி ரெண்டு வகையான வெண்கள் இருக்கிறதாக சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க ஸோ அது அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எலக்ட்ரான் தேஞ்சு தான் புரோட்டன் ஆகணும் கணக்கு கிடையாது சில இடங்களில் குறைந்த எண்கள் வெண்கள் சேர்ந்த இறை துகள் சேர்ந்தால் அது டைரெக்டாக புரோட்டனாகவே கூட மாறும் இன்னும் குறைவாக சேர்கின்றப்போ அது நியூட்ரானாக கூட மாறும் அப்ப ரெண்டு வகை ஒன்று எலக்ட்ரான் தேய்ந்து புரோட்டான் நியூட்ரான் ஆவது இன்னொன்று எலக்ட்ரான் உருவாகுது புரோட்டான் உருவாகுது நியூட்ரான் உருவாகுது இப்படி ரெண்டு வகையிலையும் அந்த மூன்று நிலைகள் ஏற்படும் இதனுடைய சேர்க்கை தானே அணு கூட்டம் ஸோ ஒரு ஆட்டம் சொன்னா மையத்துல புரோட்டான் நியூட்ரான் நீக்கும் ஒரு ஆட்டம் சுத்தி வந்து சொன்னா ஆட்டம் சொல்றோம் ரெண்டு சுத்துற போது ஹைட்ரோஜன் மூணு சுத்துனா ஹீலியம் ஆறு சுத்துனா கார்பன் இப்படி கணக்க என்ன கேட்கிறேன் பிரபஞ்சம் உண்டாகின்ற போது அந்த இடத்துகள் வந்து பிரபஞ்சம் அந்த எல்லியற்ற பிரபஞ்சம் எல்லியற்ற இடங்களிலும் அந்த இடத்துகளும் தோன்றும் அப்ப எல்லியற்ற இடங்களிலும் இரத்துகள் தோன்றினால் எல்லியற்ற இடங்களிலும் விண்கள் தோன்றி பிற கோள்கள் தோன்றி இருக்கும் அப்ப அந்த முழு பிரபஞ்சத்தில முழு சுத்த வழியிலேயுமே பிரபஞ்சம் இருக்க வேண்டும் முழுவதும் இருந்ததுன்னா அப்புறம் அதை தாங்கக்கூடிய பொருள் எப்படி இங்க ஏற்ற முடியும் உள்ளுக்குள்ள மட்டும் ஒரு இடத்துல மட்டும் வந்தா ஐயா அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பவுண்டட் பேசுக்கள்ல மட்டும்தான் பிரபஞ்சம் தோன்றதாக வந்துடும் புது எல்லையற்றது தானே அப்ப சுருங்கி எடுக்கின்ற போது எங்கேயும் அதாவது நீங்க எல்லைன்னு வரும்போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வரும் எல்லை இல்ல எல்லை இல்லை அப்படின்ற போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கிடையாது அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் அந்த சுத்த வெளி எந்த பகுதியில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒண்ணு அதே போல 
ஒரு நாள் ஒரு அன்பர் கேட்டார் சாமிஜி இதே போல இன்னொரு பிரபஞ்சம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அது சாமிஜி சிரிச்சுக்கிட்டே நான் பார்த்ததுக்கு ஒன்றுதான் இருக்கு முடிஞ்ச நீங்க போய் தேடி பாருங்கன்னாரு ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவு இன்ஃபினிட் இங்கே இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல சயின்ஸ் வந்து தோராம சொல்றாங்களே தவிர நீங்க இந்த மேக்னி ஃபீல்டோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஒரு சன் ஃபேமிலி ஆஃப்டர்ஆல் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏழு சப் பிளானட்ஸோடு இருக்கிறோம் இந்த சன் ஃபேமிலி எழுநூறு கோடி மைல் குளோபல் அப்படின்னா பத்தாயிரம் கோடி சன் ஃபேமிலி சேர்ந்தது மில்கி வே கேலக்சி அப்படின்னா இந்த மில்கி வே கேலக்சி அவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு ஜஸ்ட்டு ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க எழுநூறு கோடி மைல் குளோபல் ஷேப் வந்து ஒரு சன் ஃபேமிலி நாம் இருக்கக்கூடிய சன் ஃபேமிலி அப்படின்னா பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பத்திற்கு இந்த மில்கி வே கேலக்சி மட்டும் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் எழுநூறு கோடி இன்ட்டு பத்தாயிரம் கோடி போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே சில மண்டலங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்ந்தது யூனிவர்ஸ் அப்படின்றாங்க சரிங்களா அழுத்துகிறோமோ அதுக்கு தான் சென்டர் பாயிண்ட் வரும் இப்போ இறைவெளி சூழ்ந்து அழுத்துகிறது அப்போ சரௌண்டிங் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் அந்த சரௌண்டிங் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸில் எது அழுத்தப்படுது இந்த யூனிவர்ஸ் அதனால் யூனிவர்ஸுக்கு வந்து ஒரு மையம் இருக்கும் அதே போல் ஒவ்வொரு கேலக்சிக்கும் மையம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சன் ஃபேமிலிக்கும் மையம் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் மையம் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஆத்மா இருக்கும் மையமாக சுழல்கின்ற அனைத்துக்கும் மையம் உண்டு சுழலாதற்கு மையம் கிடையாதுங்க ஐயா ஸோ சுத்தவெளி சுழல்வது இல்லை அதனால் அதுக்கு மையம் கிடையாது மையம் இல்லை இல்லாத சமைதியானது பொட்டன்சியலாக மட்டும் இயக்கம் பெறுகின்ற போது மட்டும்தான் அந்த போர்ஸ் பெறுமா ஆமா இயக்கம் இல்லாத காலம் சொல்ல முடியாது அங்கங்க தரும்பி கொண்டே இருக்கும் தரும்புற இடத்துல எல்லாம் இறை துகள் தோன்றும் அப்ப துகள் தோன்றுகின்ற போது அதை சூழ்ந்து அழுத்தும் அது சூழ்ந்து அழுத்துற போது அதுக்குள்ளேயே ஒரு கோர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டு விண்ணாக மாறணும் பிரபஞ்சமாக மாறணும் பிரபஞ்சத்துக்கு எல்லை பெற முடியாது எல்லை கிடையாதுதான் ஏன்னா அது அப்படியே காந்த களமாக போய் அப்படியே சொத்தோடு மாறப்படும் எப்படி நீ ஒரு விளக்கை ஏற்றினா அதோட வெளிச்சம் அப்படியே பரவி கொண்டே போ ஒரு கட்டத்தில் இருள் தொடங்கி இருளும் கும்பிட்ட மாறுது இல்லையா அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடிகிறதோ அது வரைக்கும் தான் வெளிச்சம் சொல்கிறோம் மீதி இடத்து இருட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதே போல தான் இருட்டுக்குள்ள எப்படி விளக்கு விளக்கின் சுடர் வந்து ஒரு மைய புலிர் தொடங்குது ஆனால் அந்த வெளிச்சம் முடிகின்ற இடத்துக்கு எல்லை எங்கே சரிங்களா ஐயா விளக்கின் சுடர் ஒரு 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 இடம் ஒரு புள்ளி வச்சு ஒரு சின்ன ஒரு இடம் வச்சுக்கலாம் சுடர் ஆனால் வெளிச்சம் முடிகின்ற இடத்துக்கு எங்கே எல்லை கோடு அதே மாதிரி தான் பிரபஞ்சம் அது நிறைய யோசிச்சுக்கணுங்க ஐயா அது நிறைய சிந்திக்க சிந்திக்க அது தவத்தில் ஆழ்ந்து போகிற போது அந்த அனுபவங்கள் கிடைக்கும் ஐயா அது சிவா சிவாயா கட்டத்தில் சுருக்கமாக நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பிரபஞ்சம் இருக்குது பிரபஞ்சத்தை சுத்த பிரபஞ்சத்துக்கு மேலே அந்த காந்த காலம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்தால் ஏற்படுற காந்த காலம் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு மேலே ஆமாம் அதுக்கு மேலே சுத்தவழி அப்படி என்ன பொழுது இந்த சுத்தவழி வந்து எல்லாத்தையும் சூழ்ந்து ஆழ்த்தி கொண்டே இருக்குது சூழ்ந்து எல்லாத்தையும் பிரபஞ்சம் அந்த காந்த வழி 
அந்த விசையாளவார காந்த ஒளி அப்ப அன்னைக்க அப்ப நாலு பக்கமும் சுத்தவரா அப்படியே சுத்த ஒளி இருக்குது நடுவில் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சமும் அந்த காந்த காலமும் சரியா ஐயா இதுல என் ஒரு சின்ன கல்வியா இந்த விட்டா வந்துட்டு ஐயா என்னால் இந்த இரத்துகள் எல்லாம் வந்து அந்த இரத்துகள் வரும்பொழுது அது தரத்திலே எல்லா இரத்துகளும் ஒரே தரமானது அப்படித்தானே இரத்துகள் ஒரே சைஸ் தான் என்பது <laughs> அந்த வேவ் தொடங்குன்ற போது இந்த ஐந்தும் சேர்ந்துதான் வேவ் உருவாகும் ரெண்டுக்கும் பிரிக்க முடியாது கை தட்டினா சத்தம் வருது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவுங்க டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்ல அதே போல இயக்கம் பிறப்பதும் விதி பிறப்பதும் ஒரே டைம் தான் சோ பின்னப்பட்ட துகள் உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சதும் சொல்லுகின்ற போதே விதியும் சேர்ந்தே இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் வந்து நம்ம பேசும்போது கூட வார்த்தைகள் ஒன்னுக்கு பின்ன ஒண்ணு வரும் ஆனா இயக்கத்துல அப்படி கிடையாது ஒரே அந்த சுழற்சி தோன்றுகின்ற அதுலயே வந்து விதியும் சேர்ந்து பிறக்கும் இயக்கமும் விதியும் பிரிக்க முடியாதது சரிங்களா ஐயா இயக்கமும் விதியும் பிரிக்க முடியாதது அந்த விதிக்கு பெயர் இயல்புக்க விதி நிறைய இப்ப சும்மா சும்மா அந்த விஷயத்தை முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு சொல்லி கொண்டு போறேன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னாலும் கேட்டுக்கொள்ளாம <laughs> ஆமா நாங்கள் அதுக்கு இத்துடன் நிறைவு செய்வோம் இதுவரை நேரமும் இந்த குருவின் குரல் பாகம் மூன்று தலைப்பிலே இந்த சிறந்த சிந்தனையுரிய எமக்கு வழங்கி எமது எல்லா கேள்விகளுக்கும் மிக தெளிவான நிதானமான விளக்கங்களை தந்த பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயாவுக்கு நமது நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு ஐயாவுக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் வேதாத்திரிய தொண்டு